நிலை அவதானிக்கப்படக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது அதனால் இந்த தலைப்பு பேசப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு இது எல்லா காலத்திலும் எல்லா மெம்பர்களிலும் எல்லா சமூக தொண்டர்களாலும் பேசப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் கோவிட் நைன்டீனில் பள்ளிவாசல்கள் எழுத்து மூடப்பட்டது பாடசாலைகள் மூடப்பட்டது சந்தைகள் தெருக்கள் குடும்ப சந்திப்புகள் எல்லாமே மூடப்பட்டிருந்தது பிள்ளைகளுடைய படிப்பு பாழாகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஜூம் கிளாஸிலே பாடங்கள் தொடங்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு அந்த ஜூம் கிளாஸ் நடந்ததுக்கு பிறகு பாதிப்புகள் எவ்வளவு விளைவு பா பாரதூரமாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் தவறு செய்து விட்டோம் என்று ஆசிரியர்களும் பாடசாலைகளும் அங்கலாய்த்து கொள்கிறோம் பள்ளிவாசல்கள் மூடப்பட்டது அதனால் மார்க்க உபன்யாசங்கள் இல்லாமல் போனது இப்போது பள்ளிவாசல் நிர்வாகங்களை எல்லாம் அந்தந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய டிஎஸ் ஆஃபீஸால் கூப்பிட்டு போலீஸில் இருந்து ஓஎஸை வர வச்சு பள்ளிவாசலில் எல்லாம் போதை ஒழிப்பு பற்றி கட்டாயம் பேசுங்கன்னு கால விழுகிற அளவுக்கு நிலமை மாறி போச்சு பள்ளியை மூடினேன் இப்போ பள்ளியை திறந்து போதை ஒழிப்பு பற்றி ஜும்மா ஓதுங்களே எல்லா பள்ளிவாசல்களுக்கும் இந்த கோரிக்கை வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த அளவுக்கு நிலமை மாறி போச்சு ஜூம் கிளாஸில் பாடல் நடத்தணும் அப்படி என்று சொல்லி எப்படியோ பிள்ளைகளுடைய படிப்பு வீணாகக்கூடாது என்று சொன்னவங்க ஐயோ தவறு செஞ்சிட்டமே என்று தலையில் அடிச்சுக்கிறாங்க ஒரு மார்க்கு பிரச்சாரம் என்பது ஒரு பள்ளிவாசலினுடைய பணி என்பது அடிக்கடி தரும்பியா நிகழ்ச்சி வைப்பது ஜும்மா பிரசங்கம் நடப்பது என்பது எவ்வளவு சமுதாயத்தை கழுவி தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குங்கிறது கொஞ்ச நாள் மூடினது உடனே வழங்கி போச்சு நமக்கு கொஞ்ச நாள் பள்ளியை மூடினது அவ்வளோதான் இச்சிட்டிமா வைக்க முடியலை பயானுகள் வைக்க முடியலை தர்வியா நிகழ்ச்சிகள் வைக்க முடியலை எல்லாமே போச்சு எல்லா பாவங்களும் தலை விரிச்சு ஆடுது என்னென்ன பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தோமோ அதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமா இந்த ஆளுமா இந்த பெண்ணுமா இங்கேயுமா இந்த இடத்துலையுமா என்று கேட்குற அளவுக்கு பாவங்கள் அதிகரித்து போச்சு அப்போ இப்படியான ஜித்திமாக்கள் அடிக்கடி வைக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறத இந்த சமூகம் உணர்ந்து போச்சு இப்போ நமக்கெல்லாம் மனசு எங்கேயாவது ஒரு பழையபடி ஒரு இஜிமா வைக்க மாட்டாங்களா எல்லாரும் அப்படியே ஒன்றா போய் இருந்து கேட்டுட்டு வர ஆசையாக இருக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நிகழ்ச்சிகள் இல்லாமல் போச்சு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இஜித்திமாக்கள் நடக்குது இப்போ இந்த ஊரில் ஒரு இஜித்திமா நடக்கணும்னா பா போண்டாப்பா எவ்வளோ நாளாக போச்சு அப்படியே போய் இருந்து ஒரு பயான் கேட்டு குடும்பத்தோடு போய் இருந்து ஒரு நிகழ்ச்சி கேட்டு எவ்வளோ நாளாக போச்சு அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இன்றைக்கி மனசெல்லாம் அப்படியே அதன் பக்கம் தேவைப்படுது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் மாறிக்குது மனசு அப்படியே இறுகி போச்சு ரொம்ப ஒரு மனசு உடஞ்ச நிலையில் நம்மெல்லாம் இருக்கிறோம் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து தூங்கும் வரைக்கும் கேள்விப்படுற விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக என்னப்பா நடக்குது உலகத்தில் யார் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதிகாரிகள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஊர் மக்கள் என்னத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன நடக்குது அப்படி என்று சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு பாவங்கள் கடுமையாகிட்டு இருக்குது இப்போ நபிகள் நாயன் சல்லா சலம் அவர்கள் சொன்ன அந்த கியாமத்து நாள் நெருங்கக்கூடிய அந்த முன்னறிவிப்புகள் வந்து இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பாவங்கள் அதிகரிக்குது விபச்சாரங்கள் ரொம்ப அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா வீதியோரங்களில் விபச்சாரம் நடக்கும் அந்த காலத்தில் இருக்கிற நல்லவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா என்னப்பா வீதியில் கொஞ்சம் ஓரம் அறிக்கக்கூடாதான்னு சொல்வார் அவர்கள் செய்த தவா அன்னைக்கு அவ்வளோதான் முடியும் அதெல்லாம் தடுக்க முடியாது ஓரமாக போங்கப்பான்னு சொல்கிறது தான் முடியும் அந்த அளவுக்கு பாவங்கள் அதிகரிக்கும் கொலைகள் அதிகரிக்கும் அகால மரணங்கள் அதிகரிக்கும் எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் திடீர் திடீரன்னு நீங்கள் முதல் இருந்த காலத்துக்கு இப்போ உள்ள காலத்துக்கு உங்களுடைய மையவாடியை போய் பார்த்தா தெரியும் எத்தனை புது மையத்துக்கள் அடக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒரே ஒரு மாதத்துக்குள்ள ஒரு 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 நாற்பதுக்கு நாற்பது இடம் நிரம்பி போகுது ஒரு மாதத்தில் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஊருடைய மரண விகிதங்கள் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அகால மரணங்கள் சும்மா நே க மகரிபு கேஜிட்டு இருந்துட்டு போகிறார் காலையில் மௌத்தாமன்னு கேள்வி வருது அப்போ இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுது அதனால் இந்த சூழலில் வந்து 
இந்த பாவங்களை தடுக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் எடுக்க வேண்டிய கவனங்களும் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய விஷயத்தில் எடுக்க வேண்டிய சில கவனங்களையும் சில அவதானங்களையும் தான் இன்றைய இந்த தலைப்பில் நான் உள்ளடக்க போகிறேன் முழுக்க முழுக்க இந்த தலைப்பில் நான் உங்களுக்கு தரக்கூடிய தகவல் எல்லாம் நாட்டில் ஊரில் நடக்கிற விஷயங்களை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா எல்லாமே நம்மக்கிட்ட தேடி வெறும் மருத்துவ ரீதியாக மருந்து செய்கிறதுக்கும் சைக்கோலஜிக்கல் ரீதியாக உளவியல் ஆலோசனைகளுக்கு தேடி வருது அப்போ எங்கே எல்லாம் என்னெல்லாம் நடக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியுது ரொம்ப ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்குது அதனால் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து இன்றைய தலைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைகளை வந்து திருத்தணும் பிள்ளைகளை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வழிமுறைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தலைப்புடைய நோக்கம் மட்டும் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அதுதான் நோக்கம் அது அரவாசிக்கு பிறகு தான் நான் அதை பேசுவேன் நான் ஏன்னா பானையில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் முதல் பானையை சரியாக்கும் பேரண்ட்ஸு சரியாக இருக்கணும் தாய் தகப்பன் நல்லா இருக்கணும் நம்ம என்ன சூழலில் இருக்கிறோம் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அவன் பாவம் அந்த பிள்ளைகள் பாவம் அந்த பிள்ளைகள் என்ன சூழலில் இருந்து வளருது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஆளினுடைய மனது மாறுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் அவருடைய சூழல் இதை வந்து இஸ்லாம் சொல்லுது இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேவ செல்லம் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்த ஆட்களை வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வந்த உடனே சரி களிமா சொல்லிட்டு இல்லை அங்கே இருந்து தொழுதுட்டு இருந்து கண்டு சொல்லலை இங்கே வாங்க ஒரு சூழல் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே வந்துருங்கன்றாங்க இங்கே வாங்க ஒரு சூழல் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஹதீஸ் புகாரியில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் ஒருத்தர் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது கொலை செஞ்சுட்டார் இப்போ தொண்ணூத்தொம்பது கொலை செஞ்சுட்டு அவருக்கு ஒரு மனசில் ஒரு நம்ம தவறு செஞ்சிடமே பாவம் பண்ணுறோமே பார்க்குறாருவோட தொண்ணூத்தொம்பது பேரை கொலை பண்ணி இருக்கிறோமே அப்படின்ற ஒருத்தர்கிட்ட போய் வந்து கேட்குறாரு எனக்கு தௌபா இருக்குதா மன்னிப்பேன் அல்லா அப்படின்னு கேட்டோம்னா தொண்ணூத்தொம்பது கொலையா இதெல்லாம் அல்லா மன்னிக்க மாட்டான்ட்டார் அவருக்கு இதெல்லாம் பெரிய பாவமாக தெரியுது அவர் அவர் ஒரு ஆவி இவர் கோபம் வருது என்ன மன்னிக்க மாட்டானா சொன்னவனை முதல் போட்டுருணும்னு அப்படியே அவனையும் கொலை செஞ்சுட்டார் நூறாக போச்சு அப்படியே போய் இருக்கிறாரு திரும்பவும் இவருக்கு மனசு வலிக்குது ஐயோ கொலைக்கு மேலே கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிறோமே அப்படின்னு ஒரு ஆளி முக்கிட்ட போகிறேன் அல்லா என்னை மன்னிப்பேனா என்னை ஏன் மன்னிக்காம அல்லா இறக்கம் உள்ளது அல்லா கருணை உள்ளது கண்டிப்பாக அல்லா மன்னிப்பேன் ஆனால் அந்த ஆளின் மன்னிப்பான் அல்லா என்று சொல்லிட்டு மட்டும் விடலை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் இடத்த மாற்றணும் அப்படிங்கிற நீங்கள் அங்கேயே இருந்தால் அந்த பாவம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆள் தவறு செய்கிறதுக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஒரு ஆள் தவறு செய்கிறதுக்கு சூழல் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் ரொம்ப பெரிய ஒரு காரணமாக இருக்குது வெட்கம் ஈமானில் பாதி என்று சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க வெட்கம் ஈமானில் பாதி அது ஹயா சுழபத்து மினல் ஈமானுங்கிறாங்க ஈமானில் ஒரு பகுதி தான் வந்து வெக்கமுங்கிறாங்க ஒரு மனிதன் தவறு செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த வெக்கமும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லும்போது உனக்கு வெக்கம் இல்லாட்டி விரும்பினத்தை செய்ய அப்படியாங்க வெக்கம் இல்லாட்டி விரும்பியத்தை செஞ்சுட்டு போ அப்படியாங்க வெக்கப்படணும் ஒரு மனுஷன் நம்ம பாவம் செய்கிறோமே வெக்கப்படணும் அதை வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஒரு ஆள் தவறு செய்யாமல் இருக்கிறார் என்றால் ரெண்டு காரணம் ஒன்று அவர் சமூகத்துக்கு பயப்படுகிறார் அப்படி என்றால் வெக்கம் ஊரகம் என்ன சொல்லி நம்ம எப்படிப்பட்ட குடும்பம் நம்முடைய பதவி என்ன அந்தஸ்து என்ன ஆக்கள் என்னத்தை சொல்லுவாங்க அப்படி என்று ஒரு வெக்கத்தால் ஒரு ஆள் தவறு செய்யாமல் இருக்குது இன்னொன்று அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காதனால அவர் தவறு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்ட்டா இப்போ நம்ம சில இடத்துல கேள்விப்படுவோம் ஒரு இடத்த ஒரு ஆள் வேலி பாஞ்சாம் அவரை பிடிச்சி செம அடியாம் என்று ஃபேஸ்புக்கில் போடுவாங்க ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் அந்த அடித்தாக்கள் வாய்ப்பு கிடைச்சா பாயிராக்கள் தான் அவர்களுக்கு கிடைக்கல அதுக்கு அடி விளங்கிட்டான் என்னமோ அடித்தா கொலெல்லாம் அந்த ஃபிட்டிய அல்லாவை பயந்த ஃபிட்டிய எல்லாரையும் பிழைச்சல்ல ஒரு சிலர் பிடிச்சா கொலை பார்த்தா எங்களுக்கு கையில் காப்பு கழுத்தில் மாலை முடி வளர்ச்சி மொட்டை மேலுக்கு குப்பை அப்படியே இருந்துக்கிட்டு வாய்ப்பு கிடைச்சா மிஸ் பண்ணாத ஆக்கள் பெரிய ஒரு சமூக கொடுமையை தடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம் 
அப்போ என்னண்டா வாய்ப்பு கிடைக்கல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அவங்களுக்கு அமை இல்லை இதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் உண்மையில் ஒரு மனுஷன் இப்படி இருக்கணும் வாய்ப்புகளும் கிடைக்காம இருக்கணும் வெக்கப்படணும் இது ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியம் அப்போ ஒரு இன்வாய்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆள் வந்து நூறு கொலை செஞ்ச உடனே அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருண்டா அதெல்லாம் மன்னிப்பான் ஆனால் இடத்த மாற்றுங்க இங்கே இருக்கணும் இந்த ஆக்கள் உங்களை தவறாக நட உங்களை தப்பு செய்ய தூண்டுறாங்க உனக்கு உனக்கு கோபத்தை தூண்டுறாங்க உனக்கு போட்டுடுறா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல இருக்காத ஒரு ஊரை சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போங்க நல்ல மக்களிக்கிறாங்க அங்கே போய் சேர்ந்துக்கோன்னு சொல்லி அவரை வழி அனுப்பி வைக்கிறார் எனவே ஒரு முக்கியம் சூழல் அப்போ ஒரு பிள்ளை நல்லா வளரணுமெண்டா அந்த சூழல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணுமே அந்த பெற்றோர்கள் ரொம்ப அந்த வீடு இஸ்லாமிய வீடாக இருக்கணும் வீட்டில் நல்ல இஸ்லாம் இருக்கணும் தாய் தாவ பண்ணிட்ட இஸ்லாம் இருக்கணுமே அதான் அந்த பிள்ளைகளை மாற்றும் அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட இருக்கிறது போல கற்றல் பிள்ளைகள்கிட்ட இருக்கிறது போல கற்றல் போல கற்றல் என்ன பாப்பா அம்மா என்ன செய்கிறாங்களோ அந்த வழியில் என்ன செய்வாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை நபிகள் நாயகம் சல்லா சலம் அவங்க அவ்வளோ துல்லியமாக சொல்லிட்டாங்களே குள்ளு மௌலுதி நூலது அழல் ஃபித்தரா எல்லா குழந்தைகளும் பிறக்கும் போது உண்மையை சரியானதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தெளிவான நல்ல மனநிலையில் பிறக்குகிறார்கள் அதான் ஃபித்ராங்கிற அதை அது அந்த உண்மையை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை அதான் ஃபித்ரா அந்த மனநிலையோடு தான் எல்லா பிள்ளைகளும் பிறக்குது இன்னமா யு ஹவிதானி அவ் யு நசீரானி அவ் யு மஜ்ஜிசானி வாலிதா அவரை யூதராக கிறிஸ்தவர்களாக நெருப்பு வணங்கியாக மாற்றுறது பெற்றோர்கள் தான் நினைக்கிறாங்க அப்போ சூழல் முக்கியம் அப்போ பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம் பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பேச்சு பேசுகிறோம் இப்போ நாம் சொல்கிறோம் பிள்ளைகள் கெட்ட வார்த்தை பேசுது கெட்ட வார்த்தை பேசுது என்று கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது கேட்ட வார்த்தை தான் பேசும் கேட்ட வார்த்தை தான் பேசி நமக்கு தெரியல தூஷணம் பேசுகிறோம் ஊத்த பேச்சு பேசுகிறோம் எங்கே படிஞ்ச நீ தான் பேசுகிறப்போ உனக்கே தெரியாது ஒரு பிள்ளை காவால கேட்டதை நாலு மாதத்துக்கு நினைப்பு வச்சுக்கும் அந்த அளவுக்கு அதில் மெமோரி பவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நீ சொன்னதே உனக்கு மறந்து போச்சு ஒரு ஆள் என்ன இமோஷனில் என்ன மனவழிச்சியில் ஒரு வார்த்தையை பேசுகிறாரோ அதே இமோஷன் அவருக்கு ஏற்பாடும் போது அந்த வார்த்தை ஓட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதான் பிள்ளைகளுடைய மெமோரி பவர் அவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் ஒரு மொழியை பேசுது பிள்ளை பிறக்கும்போது என்ன தமிழ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிறக்குதா வெள்ளக்காரனுக்கு பிறந்தால் இங்கிலீஷ் பேசுது டொச்சு பேசுது பிரான்ஸ் பேசுது என்ன நமக்கு பிறந்தோடனே தமிழ் பேசுது அங்கே சிங்களம் பேசுது இங்கிலீஷ் பேசுது எப்படி நம்ம பேசுகிறத கேட்டுக்கிறீக்கு அவ்வளோதான் என்ன அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் மடியில் படுத்துக்கிட்டு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போதே மொழியை கற்றுக்கிட்டு இருக்குது அந்த அளவுக்கு அதனுடைய செவிப்புல ஸ்ட்ராங் அதனுடைய ஞாபக சக்தி ஸ்ட்ராங் அதனால தான் அது கேட்ட வார்த்தை பேசுது கெட்ட வார்த்தை பேசலை அப்போ நாம் எப்படி இருக்கணும் அந்த பிள்ளைகளுடைய சூழலை முதல்ல சரியாக அமைச்சு கொடுக்கணும் பெற்றோர்கள்கிட்ட இஸ்லாம் இருக்கணும் இஸ்லாம் இருந்தால் தானே பாப்பாவே போய் இந்த என்ன கட்ச அதுக்கு பேர் வளர்ச்சி அப்படியே மொட்டையாக வெட்டி மேலுக்கு முடியை வச்சுக்கிட்டு வாராருன்னா மரம் பிள்ளை போய் ஓட்டுறதுக்கு என்ன பிரச்சனை அன்றைக்கி சலும் கடையில் முடி ஓட்டுறதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அவர் மூணு வயசு பிள்ளைய கொண்டாந்து அந்த கட்டை வெட்ட சொல்கிறான் அவன் அவன் அந்த பிள்ளைக்கு நவீகநாயன் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் தடுத்த கட்டாது தடுத்தாங்க நகா ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி செல்லும் அணில் கஸ் என்கிறான் கஸ்ங்கிற ஒரு பக்கத்தை சிறைச்சி ஒரு பக்கத்தை வைக்கிறது அது ரசூல்லா தடுத்தது அப்போ ரசூல்லா தடுத்த ஒரு ஸ்டைலில் இன்றைக்கி சர்வசாதாரணமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாம் அது 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 மார்க்க பெரியார்கள் சொல்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரியல பாப்பாவும் அப்படி தான் பிள்ளைகளும் அப்படி தான் குடும்பமும் அப்படி தான் என்றா அது எப்படி அது அனுமதி இல்லையே அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ சூழல் எப்படி மாறும் நாமளும் அப்படி செஞ்சால் வாங்க வாங்க சொல்லும்போது நாமளே டிவியில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம வீட்டில் அலாதியாக அலாதியாக கதைச்சிக்கிட்டு இருந்தால் அவன் எப்படி பள்ளிக்கு போவான் அந்த பிள்ளைகள் வளரும் போதே வாங்கு சொன்னால் வாப்பா பள்ளிக்கு எழும்பிட்டு போவார் நேரம் வந்தால் உம்மா எழும்பி முசல்லாக்கு போவாங்கிறது அந்த பெண் பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும் பாப்பா பள்ளிக்கு போவார் எப்படிங்கிறது அந்த ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும் அப்போ அதுக்கு தொழுக ஒரு கஷ்டம் இல்லை இன்றைக்கி என்ன சூழ்நிலை தொழுகுறான் இல்லை இவன் தொழுகுறான் இல்லை அவனும் தொழுக கஷ்டமாக இருக்கு ஏனென்றா தொழுகையை நாம் ஈஸியாக காட்டல தொழுகைங்கிறது ஒரு சிம்பிள் ஆக்கல்ல நாம் இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க நம்ம எல்லாரும் ஹதீஸை கேட்குறோம் ஏழு வயதில் தொழுகையை கொண்டு ஏவுங்கள் பத்து வயதில் தொழுகையை கொண்டு அடியுங்கள் அந்த அடி மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது அடிக்க
பத்தில் அடி என்றால் மூணு வருஷம் சொல்லி கேட்காம இருக்குமா நம்ம பிள்ளை கேட்காம இருக்காது அப்போ அடிக்கிற வேலை இருக்காது அடிக்கிற வேலைங்கிறது ஒன்று இருக்காது அப்படியே இருந்தால் அடிச்சுத்தான் செய்யணும் என்றால் செஞ்சே ஆகணும் அப்போ இந்த ஒரு லட்சத்தில் ஒன்று தான் அடி வாங்குகிற பிள்ளையாக வரும் ஏனண்டா ஏழு வயசில் சொல்லி எட்டு வயசில் சொல்லி வரிச கணக்காக சொல்லி வேறு காலத்தால் சொல்லி பின்னரம் அடி இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு சொல்லி மூணு வருஷத்துக்கு செல்லும் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாலுன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு தர அஞ்சு அப்போ பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்துக்கு மேலே போக போகுது அவ்வளோ நாளைக்கு சொல்லணும் மகரிக்கு சொல்லணும் மரம் ஐஷாவுக்கு சொல்லணும் சிபவுக்கு சொல்லணும் மரம் லோரை சொல்லணும் அசருக்கு சொல்லணும் சில பேரன் சொல்லுவாங்க தொழுறான் ஆனால் ஒவ்வொரு நேரமும் தொலைச்சுன்னா தான் சொல்லுவான் சொல்லு அதான் நம்பி சொன்னது சொல்லு அதில் என்ன இருக்கு அந்த வயசு அப்படி தான் ஆனால் பத்து வயசு பிறவு தொலை சொல்லி தொலைப்படாது அவனா போய் தொழணும் ஆனால் கண்டிப்பாக தொழுவான் அப்போ பேரண்ட்ஸ் அந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும் ஃபுல்லாக பிறந்து எழும்பி நடக்கிறதுக்கு முன்னே எந்த மொண்டை சிறையில் சேர்க்குறது அப்ளிகேஷன் போம் எடுத்து வச்சாச்சு ஏன்டா வார வருஷம் அது கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நேசரி ஃபோம் கிடைக்காது லேசில் இப்போவே யாரையாலும் பிடிச்சி ஃபோம் எடுக்கணுமென்று ஃபோம் எடுத்தாச்சு ஃபோம் எடுத்தாச்சு நல்ல இங்கே உங்களை பிள்ளையே விரும்பிட்ட நேசரில் சேருங்க அது எவ்வளோ வேண்டாலும் கட்டுங்க அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நான் கேட்குறேன் அதுக்கு எடுக்கிற அக்கறை மற்றதுக்கு எடுக்கலையே ஏன் ரெண்டாவது ஒரு பொறுமை தெரியல அந்த பிள்ளையுடைய தீனியத் அந்த பிள்ளையுடைய மார்க்கம் விஷயத்தில் நம்ம கவனம் செலுத்தலை அவ்வளோதான் அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் பெற்றோர்கள் ரெண்டு விஷயத்தில் பிள்ளைகள்கிட்ட கவனமாக இருக்கணும் ஒன்று நம்மக்கிட்ட சரியாக இருக்கணும் நமக்கிட்ட சரியாக இருக்கணும் நாம் தொழுதா தான் பிள்ளை தொழும் நாம் நோம்பு வச்சா தான் பிள்ளை நோம்பு வைக்கும் நாம் பேசக்குள்ள மாஷா அல்லா போட்டு சுபஹான் அல்லா போட்டால் அந்த பிள்ளையும் பேசக்குள்ள மாஷா அல்லா சுபஹான் அல்லா போடும் நமக்கு ஆச்சரியம் வேண்டா பாய் என்று அம்பிரும் என்னையால் ஒரு ஆச்சரியத்தை கண்டா அது நம்மளோட தமிழில் உள்ள ஒரு பழக்கம் ஒரு ஆச்சரியத்துக்கு தூஷணம் தான் பார்த்து அப்போ நாம் அப்படி பேசினா பிள்ளையும் அப்படி தானே பேசுவேன் நாம் அப்படி பேசினா நாம் மாஷா அல்லாட்டு சொல்கிறோம் இல்லையே ஆச்சரியமான <laughs> 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 யூரோப்பில் இருக்கிற வெள்ளைக்காரன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவன் அவன் அந்த இங்கிலீஷ் தாய்மொழியில் இருக்கிறவன் ஜெசாக்கல்லா ஹைதாபா தான் சொல்லிட்டாங்க இது நாள் இங்கிலீஷை புறக்கி வச்சுக்க அவளுக்கு அதை விட்டு கை பண்ணான் வாங்கிறதும் தேங்க்ஸ்ங்கிறதும் எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியா என்ன அழகான துவாக்கள் இருக்குது அந்த துவாக்களை விட்டு போட்டு வா என்ன வா மாஷால்லான்னு சொல்லு ஒரு ஆச்சரியத்தை கண்டோன்னா வா இந்த இஸ்கூ அந்த மதுரிசாவில் ஒஸ்தாது வாவை சொல்லி கொடுக்கப்படுற வாடு அது வேறாது அந்த வாவு வேறாது இந்த இங்கிலீஷ் வாவு வேறு வா நமக்கிட்ட இருந்தால் தானே பிள்ளைகள்கிட்ட வேறு நாம் நல்லா இருந்தால் தானே பிள்ளைகள்கிட்ட வேறு ஸோ பேரண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட வந்து இஸ்லாம் இருக்கும் நாம் டைமுக்கு தொழணும் நாம் வீட்டில் குருவான் எடுத்து ஓதணும் நாம் தகஜத்து கெழும்பணும் நாம் நல்ல வார்த்தைகள் பேசி பழகணும் அப்போ இந்த பழக்கங்கள் நம்மக்கிட்ட இருந்து தான் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறது எடுத்து வைக்கணும் அதனால் இந்த பானையில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் மனுஷன் மாதிரி பெற்றோர்கள்கிட்ட நம்மக்கிட்ட இஸ்லாம் இருக்கணும் நாம் தொழுகையாளிகளாக இருக்கணும் அப்போ என்னத்தை கவனிக்கணும் என்று தெரியுமா எதை கவனிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ மாப்பிள்ளை எடுக்கக்குள்ள மார்க்கம் உள்ள மாப்பிள்ளை தான் இடம் நாம் இந்த கல்யாண கதை வந்தாலே இன்னார மகளுக்கு கல்யாணம்னா உடனே திருப்பி கேட்குற என்னென்னுமா மாப்பிள்ளைக்கு என்ன தொழில் எம்புட்டு உழைக்கான்னு தான் பார்க்குற அம்புட்டும் வட்டியாக இருக்கும் எம்புட்டு உழைக்கா 
அதேப்பா இன்றைக்கு நான் வசதிக்காரன் அரிக்கிறவன் நாளைக்கு நடு ரோட்டில் நிற்பார் இது பெரிய வேலை இல்லை இன்றைக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறவன் நாளைக்கு நல்ல வசதியாக இருப்பான் நல்ல ரிசுக்கு எழுதியிருக்கான் எழுதின ரிசுக்கு குறையவே குறையாது நம்ம கல்லாக்கத்தில் ஈமா கொண்டிருக்க மெழுவா ஆறு விஷயத்தை ஈமா கொண்டு தான் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்திருக்கும் அல்லாவை கொண்டு மலக்குமார்களை கொண்டு வேதங்களை கொண்டு ரசுமார்களை கொண்டு மறுமை நாளை கொண்டு விதியை கொண்டு அந்த விதி என்ன ஒமாமின் தாபத்தின் பில்ல இருந்து இல்லை அழந்தாகி ரிசுக்குகா இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ரிசுக்கு பொறுப்பால் தான் எடுத்துட்டான் இது விதி நமக்கு ரிசுக்கு பொறுப்பால் தான் எடுத்துட்டான் அது ஏன்னா அது உனக்கு எழுதினது அங்கடை உனக்கிட்ட கோடி கோடியாக கொட்டி கிடந்தாலும் இன்றைக்கு உனக்கு ஒன்றும் இல்லாடி இறங்காது தொண்டையை அடைச்சிடும் காய்ச்சல் திங்கணும் மாமா ஒரு கரண்டி ஏலாமானே என்று சொல்லிடும் ஏலாக உனக்கு எழுதுல ஓ ஆனால் உனக்கு எழுதி இருந்தால் கதவை தட்டி சகன் வந்து இறங்கும் வீட்டை கல்யாணம் நின்னாங்க நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டோம் நமக்கு வழியே இல்லாமல் இருக்கும் கோழி பொரியல் வந்து நிற்கும் ஆட்டுக்கரை வந்து நிற்கும் எப்படி அது எல்லாம் எழுதினது எழுதினது கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் காசு மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க மேதை விட மார்க்கத்தை பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லந்தால் செல்லம் அவங்க சொன்னது பல்வரும் பிதாத்தி தீன் மார்க்கம் உள்ளதை பார்த்து திருமணம் முடித்து வெற்றி பெற்றுக்க வந்தாங்க இப்போ பொண்ணு எடுக்க போனால் அங்கே மார்க்கத்தை பார்க்குறல்ல அவருக்கு பியூட்டியாக இருந்ததை பார்க்குறார் அல்லது அந்த குடும்பத்தில் கொஞ்சம் காசி பணம் எல்லாம் ட்ரிக்ஸ் சீதனம் எடுக்கிறல்ல ஆனால் உள்ளது மறுபுள்ள இருக்கிற இடத்த நல்ல தேவையில்லைண்டாலும் இனி அவருக்கு தானே இது ஒரு பெரிய ஒரு தந்திரம் அது ஒன்றும் தேவை ரெண்டு ஓட்டி கொஞ்சம் பேர் டெம்பரியாக இருக்கிறேன் இருக்கிற அஞ்சு பிள்ளையாக இப்போ வந்துடும் இன்னொன்று டெம்பரி தான் அவர் நாங்கள் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு உங்களோட வீட்டை இருந்துக்கிட்டு வீட்டைக்கட்டிக்கு பெய்திருவேன் ரெண்டு கல்யாணம் முடிச்சு எனக்கு கோல் எடுக்க அங்கே அசரத்து நீங்கள் அங்கே ஆவின்னு அப்படின்னு சீதனம் எடுக்கப்படான்ட்டு பயாமான் எழுதி விட்டால் ஓ இன்னும் விழுந்துறாரு இல்லையே போகிறாரு பிள்ளைக்கு மஞ்சா போச்சாண்டு இப்படி வந்து ஊசும் போகிறான் இல்லை அந்த காசு இருக்கிற இடத்த கல்யாணம் பண்ணுறேன் அல்லது அவருக்கு கொஞ்சம் அழகாக பனைமரத்தில் கிளி நடந்த மாதிரி நடந்துருப்பால் அதுக்கு போய் கல்யாணத்தை பண்ணுறோம் மார்க்கம் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை அதுக்கு பிறகு தலையை வச்சு ஒரு ஜார வாசி மொட்டையாக பேசிடும் என்னென்னா அழகு என்னத்துக்கு முடிஞ்சு அழகு எல்லாம் அனுபவிச்சு முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ அவள் வாயை கிட்டோண்ணா மெருக்கி வீட்டை தங்கோண்ணா மெருக்கி என்றுக்கிட்டு ஆயத்தை குறிச்சி ஒதுக்கி பக்கத்தில் படுக்கிற பயம் மாதிரி இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொண்டாட்டி பக்கத்தில் படுக்க கூட ஆயத்தை குறிச்சி ஒதுக்கி படுக்கிற அந்த அளவுக்கு நிலைமையாக போச்சு அப்போ மார்க்கத்தை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா அப்போ ரசூலுல்லாய் சலந்தால் சலமாக சொன்னது பல்வர் பிதா தீன் மார்க்கம் உள்ளதை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி அப்போ பாப்பா கிட்ட உம்மா கிட்ட மார்க்கம் இருந்தால் பிள்ளைக்கிட்ட மார்க்கம் பெறும் இப்போ நாம் செய்த தவறு என்னண்டா மாப்பிள்ள பார்க்க கொல தொழில மட்டும் பார்க்கமே தவிர என்ன கொள்கை என்று தெரியும் அவனுக்கு பள்ளிக்கு உள்ள என்ன கலர் பெயிண்ட்னு தெரியாம இருக்கு உள்ளு போனா தானே உள் கலர் தெரியும் இப்போ வெளி கலர் தான் தெரியும் இங்கே வந்தது போனால் ஏசியும் போட்டிருக்கேன் என்ன பள்ளிக்குள்ளே தெரியும் என்னாட்டி தெரியா அப்போ முதல்ல அக்கிதா என்ன சில ஆக்களை கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் தெரியும் ஆள் ஷீயாண்டு எதுன்னா நடந்துட்டு நம்மட ஊர்லேயே நடந்துட்டேன் நிந்த ஊர்ல நிந்த ஊர்லேருந்து எனக்கிட்ட ஒன்று ஒரு கேஸ் வந்துச்சு கல்யாணம் முடிச்சு பிள்ளையும் பிறந்தது பிறகு தான் தெரியும் அஜி அரிசி ஷீயாண்டு இப்போ என்ன செய்ய நான் என்ன டிவோர்ஸ் பண்ணுங்க வேற வழி இல்லை பிள்ளை இருக்க பிள்ளை பாட்டுக்கு இருக்குமே பிள்ளையே டிவோர்ஸ் பண்ண தேவையில்லையே புரிஞ்சனை மட்டும் டிவோர்ஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா காவிரை வாழையெல்லாம் அது மாதிரி அத்வைதம் பேசுகிறாக்களெல்லாம் இருக்கானுங்க கல்யாணம் முடிச்சது போகிறது தான் தெரியும் அத்வைதம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அல்ல எல்லாத்துலேயும் அல்ல நானும் அல்ல நீயும் அல்ல சீனியும் அல்ல பருப்பும் அல்ல இறைச்சும் அல்லான்னு சொல்லுவெல்லாம் இருக்கான் எல்லாம் அல்ல அதுலேயும் அல்லாண்டு இந்த ஞானம் பேசுகிறவன் எல்லாம் இருக்கேன் இந்த ஹிந்துக்கள் சரியகிரிக யோகம் ஞானம் என்று சொல்ல மாதிரி சரியத்தை தரிக்கத்து ஹக்கிக்கத்து மாறி பற்றி பேசுகிறான் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீங்கள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டமோ கேக்க கேக்க கேளிராட்டம் எங்கள் நோக்கி நாம் அன்றி வேறு இல்லை என்று அத்வைதம் பேசுகிறான் அவன் கல்யாணம் முடிச்சது போகிறோம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு கொள்கையை பாரு முதல் அவன் எப்படிப்பட்டவனுங்கிறத பாருங்கள் மார்க்கத்தை பாரு அப்போ மார்க்கத்தை பார்த்து மார்க்கம் உள்ள மாப்பிள்ளையாக மார்க்கம் உள்ள பெண்ணாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம்டா இப்போ குடும்பத்தில் இஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ நம் கல்யாணத்துக்கு ஒருத்தர் துவா என்ன பாரக் அல்லாஹ் உள்ளக்கு ஓ பாரக் அலைக்கு ஓ ஜமா பைனுக்கு மஃபில் ஹைர் அதான துவா அல்லா உங்களுக்கு அருள் செய்வானாக உங்களை சூழவும் அல்லா அருள் செய்வானாக உங்கள
வித்துகேடுனா அடகு வைக்க தரமாட்டோம் வட்டி என்று சண்டை பிடிக்கணும் நலவுல தான் ஒன்று சேர்க்கணும் கல்யாண துவாவே அதுதான் நலவுல தான் நீங்கள் ஒன்று சேரணும் பிரச்சனை படணும் எதுல பாவத்தில் சண்டை தான் பொண்டாட்டி தவறு செஞ்சால் புருஷன் திருத்தணும் புருஷன் தவறு செஞ்சால் பொண்டாட்டி திருத்தணும் அப்போ தான் அந்த அடுத்தது அவங்களுடைய ஜெனரேஷன் அந்த இடத்துல நல்லா வளரும் அப்போ இதில் என்ன நடந்திருக்கு பாருங்க ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு தாய் தகப்பண்ட இஸ்லாம் இருந்த தன்னை பிள்ளைக்கு இஸ்லாம் பண்ணால் அந்த தாய் தகப்பண்ணை சேர்த்து விடும் போதே இஸ்லாத்தை தேடி எடுக்கணும் நம்ம ஆக்கள் சொல்கிற என்னென்னா நல்ல பொண் கொள்கை தான் அப்படி ஆனால் திருத்தலாம் நீங்கள் திருத்துற ரசூலுல்லாவுக்கு சாச்சாவை திருத்தலாம் வச்சு நீங்கள் பொண்டாட்டியை திருத்துற லூத்து நபிக்கு பொண்டாட்டியை திருத்தம்னா போய்த்து நூகு நபிக்கு மகனை திருத்தம்னா போய்த்து ரசூல்லாவுக்கு சாச்சாவை திருத்தலாம் வச்சு உங்களுக்கு பொண்டாட்டியை திருத்தலாம் உங்களுக்கு பொண்டாட்டிக்கு புருஷனை திருத்தலாம் என்ன இந்த திருந்துவார் அதை திருத்தலாம் அது சின்ன விஷயம் தொழுக மட்டும் இல்லையா அது தொழுவார் மற்றது அந்த கல்யாணம் கட்டியவர்களை அவர் கொஞ்சம் அதை இதை பாவிக்கிற அது அதை விட்டுரு வேண்டாம் ஓ விட்டுருவார் அவர் நீங்கள் நம்பிக்கை தெரியுங்க அவர் விடுவார் இதெல்லாம் கதை சரி வேறாங்க கல்யாணம் பண்ணக்குள்ள சிக்கெட்டு கொஞ்சம் குடிக்கிற விட்டுருவாருங்கிறது விட்டாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை வரக்குள்ள அதெல்லாம் போய் கை வைப்பான் விட்டான் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் டென்ஷன் அடிக்கின்ற அடிப்பான் இந்த தூள் அடித்து திருந்தினது அப்படி அவர் சொல்கிறது திருந்தினாவும் நல்லந்தான் திருந்தினன்று சொல்கிறது இருக்கே நம்பே இல்லாது அப்போ இப்படி வந்து அந்த திருத்தெல்லாம் என்றெல்லாம் போப்படா கரெக்டாக இருக்கே அரை வள்ளிக்கு போகிறாரா தொழுகிறாரா மார்க்கம் இருக்கா ஈமன் இஸ்லாம் இருக்காண்டு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் பண்டா நாம் நல்ல ஒரு சூழலில் அந்த வீட்டுக்குள்ளே உருவாக்கிட முடியும் உருவாக்கலாம் அப்போ அப்படி இருந்து பிள்ளைகளை நாங்கள் என்ன செய்யணும் வளர்க்கணும் பிள்ளைகளை அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யணும் வளர்க்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்குள்ள அக்கீதா சரியாக இருக்கணும் மார்க்கம் இருக்கு வேறு மார்க்கம் வந்து இருக்கப்படாம் நமக்கிட்ட அக்கீதா இருக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும் உருவாக்கும் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு சொன்னால் நேற்று கூட ஒரு பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு வராங்க ஒரு பெரிய படிப்பு நான் சொல்ல விரும்பல ஊரையும் பேரை நம்மளுக்கு மகனம் தான் நம்முடைய ஏரியா தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பெரிய டிவிக்கட்டான ஒரு பிள்ளை பெரிய ஜொப்பில் இருக்குது அந்த பிள்ளை ஒரு முஸ்லீம் இல்லாத ஒரு சகோதரர் கட்டினா அவரைத்தான் கட்டுவேன்னு நினைக்கிது அப்போ எப்பொழுது அந்த அந்த ஈமான் அந்த ஈமான் எப்படி இருக்குதுன்னு அவங்க இனி என்னெல்லாம் செய்யலாம் செஞ்சு சொல்லி கிள்ளி பார்த்துட்டாங்க ஒத்த முடிவு ஏண்ட அவளுக்கு சட்டம் வந்து தெரியும் வயசு இருபத்தொன்று பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன கை வைக்கலாம் இது எந்த இஷ்டம் எனக்கு உம்மா வா பகாக்கா ஒன்றும் தேவை எனக்கு அவன் தான் தேவை எனக்கு அவன் தான் பெரிஸ் ரெண்டுக்கிட்டு பிள்ளை வந்து நிற்கும் கொண்டு வரேன் கொஞ்சம் இதுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுங்க மாஷா அல்லா மாறிட்டாள் நான் அவளுக்கிட்ட சொன்னது சரி உனக்கு அவன் தேவை சரி ஒரு விஷயத்தை யோசிப்பார் உனக்கு மட்டும் நீ புருஷனை தேடல உன் பிள்ளைகளுக்கு வாப்பாவை தேடுறாய் உன் பிள்ளைய எக்ஸப்ட் பண்ணுமா இப்படி ஒரு வாப்பாவை எங்கள் வாப்பா முஸ்லீம் இல்லை எங்களோட உம்மா முஸ்லீம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா உன் பிள்ளை அந்த பாயிண்டில் தான் அவன் நின்றான் நம்ம யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் அது அதுக்கு மதம் இல்லை ஜாதி இல்லை அதெல்லாம் அப்படி என்னால் கவிதையும் பாட்டையும் படத்தையும் எடுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க நம்ம குஃபுரில் இருக்கிறோம் நம்ம இஸ்லாத்தில் இருந்துக்கிட்டு இஸ்லாம் இல்லாத ஒன்றை கைப்பிடிச்சா நாம் பேருக்கு தான் முஸ்லீம் நாம் முஸ்லீமே இல்லை குஃபுரில் இருக்கிறோம் அது ஜினா விபச்சாரம் சிக்கரட்டு விற்கிறது எத்தனை கிடக்காமே சிவகுக்கு கிராத்தோட ஆரம்பிக்கா தொடக்கம் நல்லா இருக்கணும் இவட வாழ்க்கையே காதலும் கூத்தும் அதில் வேற முஸ்லீம் எதிர காதலிச்சாலே விபச்சாரம் லவ் பண்ணினா அது ஆம்பளை போய் பொம்பளை லவ் பண்ணாலும் விபச்சாரம் தான் பொம்பளை போய் ஆம்பளை லவ் பண்ணாலும் விபச்சாரம் தான் உனக்கு ஒரு பொண் தேவைன்னா நேராக இவா பார்க்கிட்டா போய் கேட்கணும் உங்களோட மகளை கல்யாணம் முடிச்சு தெரிவிக்கலான்ட்டு உனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளையை பிடிச்சா உங்கள் வாப்பா கிட்டே செல்லணும்னா எனக்கு இந்த மாப்பிள்ளையை பேசிட்டாங்கன்ட்டு அப்போ ஒரு பொம்பளைய முடிவுக்கு தனியாக கல்யாணம் பண்ணுறது விபச்சாரம் தானே லா நிக்கா ஹெல்லா பி ஒலின்னுங்கிறாங்க அப்போ அந்த அந்த இடம் பிழைக்குது அந்த இடம் தவறாகுது அப்போ இப்படி தவறான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது வாழ்க்கையை தேடக்கூட அந்நியர்களை தேடக்கூடிய அளவுக்கு நிலமா ரொம்ப மோசமாக போச்சுருச்சு அந்த அளவுக்கு இந்த சோசியல் மீடியாக்கள் நம்முடைய மூளையை செலவு செய்யுது நம்மளை வேறு ஒரு கோணத்தில் மாற்றுது 
இப்போ மதம் மார்க்கம் அப்படி என்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு என்று சொல்கிற அளவுக்கு மக்களுடைய கலாச்சாரம் போயாச்சு அவங்க ஒரு கொமன் கலாச்சாரத்துக்கு வராங்க இந்த குளோபல் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற ஒன்றுக்கு வருகிறது அதான் அவங்களுடைய திட்டம் இந்த குளோபல் வில்லேஜ் என்கிற அப்படி என்றால் பணம் ஒரு ஒன்றா இருக்கணும் எல்லாம் ஒன்று முழு உலகமே ஒரு இடத்துக்குள்ளே வந்து சேர்கிற ஒரு திட்டம் தான் குளோபல் வில்லேஜ் அவங்களுக்கு கலா கலாச்சாரம் எல்லாம் ஒன்றாகும் அதனால் அன்றைக்கி இந்த இந்த குளோபலைசேஷனுங்கிற உலகமயமாக்கல் மூலமாக என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னா ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தையும் நான் விரும்பி எதை செய்ய வைப்பேன்ங்கிற ஒரு திட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கு வழங்க மாட்டேங்குது நாம் என்ன அன்றைக்கு வெட்டி கிரிக்கிற முடிய ஆறு நமக்கு காட்டின ஆறு காட்டின வேர்ல்டில் எங்கேயோ ஒருத்தன் செஞ்சதை இன்னைக்கு உலகம் பூரா வெட்டிட்டு இருக்கானண்டா அவன் மொத்த உலகத்தை ஒரு வில்லேஜ் ஆக்குறான் ஒரு குக்கிராமம் ஆக்குறான் அதான் குளோபல் வில்லேஜ் அவன் எதை நினைக்கிறான் தான் ஸ்டைல் இதுதான் முடி இப்படி தான் ஷர்ட் இப்படி தான் ட்ரௌசர் இப்படி தான் தாடி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி எங்கிறத அவன் கொண்டு வரான் இதுதான் ஃபேஷன் இந்த விழாக்கள் கொண்டாடப்படணும் இப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம பேர்த்டே கொண்டாடுறோம் எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த பேர்டே எங்கேருந்து வந்துச்சு இஸ்லாத்தில் இருக்குதா பேர்டே பேர்டே கொண்டாடுறது மட்டும் மார்க்கமாக இருந்தால் லீக் வருடத்தில் பிப்ரவரி இருபத்தொம்பதில் பிறந்த வந்த பேர்டேட நிலைமை என்ன சிந்திச்சு பாருங்க பிப்ரவரி இருபத்தொம்பதாம் தேதி வரும் தெரியுமா நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிப்ரவரி இருபத்தொம்பதாம் தேதி வரும் பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு இல்லை என்ன முடியல பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு தான் ஆனால் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இருபத்தொம்பது அப்போ பேர்த்டே கொண்டாடுறது மார்க்கமாக இருந்தால் இருபத்தொம்பதாம் தேதி பிறந்தவன் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பேர்த்தை கொண்டாடும் இது என்ன நியாயம் அது அவனுக்கு நாலு வருஷத்தில் உண்டு இவனுக்கு வருஷத்தில் உண்டு அதே இஸ்லாமில் என்று வழங்குது இல்லை அப்போ நம்மளும் பேர்த்தே கொண்டாடுறாங்க அதிகமான ஆக்கள் பிள்ளைக்கு முதலாவது பேர்த்தே கொண்டாடாதது குறையும் பிள்ளைக்கு இன்றைக்கு பேர்த்டே மனசு உடஞ்சிடுமா அந்த மனசு உடஞ்சா என்ன இருந்தா என்ன மார்க்கத்துக்கு முரமான ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொல்லி புள்ளோட மனசு உடையும் நீ எப்படி மார்க்கத்தை அந்த பிள்ளைக்கு கொடுத்திருக்காய் நீ கொடுக்குற குடுவையில் புள்ள பேர்த்து என்றால் வாக்கணும் ஓங்காளிக்கணும் எந்த புள்ள வந்து செல்லும் ஸ்கூலில் பாப்பா இன்றைக்கு பேர்த்து அமௌண்ட் டொபி தந்தாங்க நான் எடுக்கல அவனுக்கு அப்படி ஊட்டி இருக்கு அவ்வளோ பெரிய பாவம் அது இப்போ அப்போ அவன் மனசு எப்படி உடையும் அவனே சொல்லுவாங்க இது என்ன பெரிய ஹராம் இது இப்படி ஹராம் எல்லாம் செய்கிறாங்க இது பேர்த்டே ஃபங்க்ஷன் நாம் நடத்துகிற ஃபங்க்ஷனுக்கு கிஃப்ட் நாம் கொண்டு வர அதுக்கு கேக்கு சுட்டு விற்கிற அதுக்கு காட்டு விற்கிற இதெல்லாம் நாம் செஞ்சு கொண்டு பேர் இஸ்லாம் முஸ்லீம் நாம் எப்படி எப்படி இஸ்லாம் பேர் சிந்திச்சு பாருங்க நம்முடைய சில்லறை கடையில் அற கூடு வைத்தா நாம் என்ன முஸ்லீம் ரவிகண்ணன் சல்லல்லா சலாம் அவங்க சொல்லுவாங்க மன் தாழ்ந்தப்ப தமிமத்தன் பக்கத்து அஷரக்க தாயத்தை கட்டினா அவன் நல்லா கிணை வச்சுட்டான் நான் கட்ட மாட்டேன் நான் அரை கூடு விற்பேன் நூலும் விற்பேன் இசுமுறை விடும் விற்பேன் அப்ப அதுல இந்த மூலிகை கடை இந்த ஆயுர்வேத மருந்து கடையில் பெரும்பான்மையான ஆயுர்வேத மருந்து கடையில் இதெல்லாம் விற்பாங்க தாயத்து விற்பாங்க தகடு விற்பாங்க சங்கு விற்பாங்க அந்த கோயிலுக்கு வைக்கிற திரி விற்பாங்க அதுக்கு கொளுத்துறது விற்பாங்க அதுக்கு வைக்கிற எல்லாம் விற்பாங்க எல்லாம் விற்கலாம் பாவத்துக்கு துணை போகிறதே பாவம் தானே அப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இஸ்லாம் இருக்கு சிக்கரெட்டு விற்கிறோமே சில்லற கடையில் சிக்கரெட்டு விற்கமே அந்த சிக்கரெட்டை விற்று அதில் கிடைக்கிற ஹராமான காசில் பிள்ளைக்கு பால் போட்டி சீனியும் வேண்டி கொடுத்து பிள்ளை வளர்த்தா எப்படி நல்லா இருக்கிறோம் நாம் எப்படி சொர்க்கம் போகிறோம் ஹராத்தில் வளர்ந்த உடம்பு எப்படி போகும் கேட்டா சிக்கரெட்டு விற்காட்டி யாவாரம் இல்லை உனக்கு எழுதின ரிசுக்கு தான் கிடைக்கும் இல்லை அடி இருக்கட்டுமே அல்லா எழுதின ரிசுக்கு தருவான் பார்ப்போமே சிக்கரெட்டி விற்காட்டி பனிஷும் விற்காத ஓ அந்த பனிஷு விற்காம இருக்கட்டும் பாப்பா எத்தனை நாளைக்கு என்று பார்ப்போமே இன்றைக்கி எத்தனை காவிர்கள் கடையில் நோ சிமோக்கி இங்கே சிக்கெட் இல்லை என்று போட்டிருக்கேன் காவிர்கள் கடையில் நம்ம பெட்டிக்கொளவில் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு கடை ஒன்றுக்கு போனோம் பேர் மறந்து வச்சு அதில் ஓட்டிக்கேன் அங்கே சிக்கரெட் என்பது மட்டும் கிடையாது அதை கொண்டு வந்து பாவிக்கக்கூடாது தடை போட்டிக்கான் அவனுக்கு அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கேண்டா நம்மளவனுக்கு பயம் இருக்குது அது வித்தா தான் மற்றதும் வேண்டுவான் வீடு கட்டும் வித்தா தானா சணலும் வேண்டுவான் பேக்கு புரிகிற சணல் சணல் வேண்டுறா வீடு கட்டும் இருக்கணும் வேண்டாம் அந்த வெள்ளாமல் கட்டுறவனுக்கெல்லாம் நெல் கட்டுறவனுக்கு வீடியும் கொடுக்கணும் வீடியில் சணல் இருக்கு தேவையா ஆடு இல்லை அடிப்போம் சணல் நாறாது ஆள் மாறும் நாம் யோசிக்க மாட்டேங்க 
அப்போ நமக்குள்ள சரியான தீன் சரியான இஸ்லாம் சரியான ஒரு மார்க்கத்தில் ஒரு பிடிவாதம் ஒரு ஒரு பிடிப்பு நமக்குள்ள சரியாக இருந்தால் தான் நம்மளை ஃபுல்லாக வாப்பா உம்மாட அந்த உறுதியை டேலண்டை ஸ்ட்ராங்காக பார்க்கணும் வா வாப்பா எப்படி ஸ்ட்ராங் உம்மா எப்படி ஸ்ட்ராங் வாப்பாட வாப்பா எப்படி இருக்காங்க உம்மா அப்பா எப்படி இருக்காங்க அஞ்செல்லாம் பலிக்காது இது இந்த சின்ன சின்ன பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம கணக்கு எடுக்காம புள்ள வளர்த்தா புள்ள தான் வரைக்கும் தான் போகும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இந்த சின்ன சின்ன பாவத்துக்கெல்லாம் இடம் வைக்கக்கூடாது இந்த பேர்தே இந்த மீலாது இந்த தாயத்து கட்டுறது இந்த குரு சாத்திரம் பார்க்கறது இந்த பாவமான காரியங்கள் இந்த தொழுகை அசால்ட்டாக விடுறது இதுகளுக்கெல்லாம் நம்மளை வீட்டில் இடம் இல்லாமல் அந்த பிள்ளை வளர்ந்தா அந்த பிள்ளைய இன்னொருத்தன் டே இதை அடித்து பாடுறா அப்படி என்று சொன்னோடனே அவனுக்கு அரசியல் அடிக்கும் அது எதை செய்ய சொல்கிறோம் பார் நாங்கள்லாம் எங்களோட குடும்பத்தில் பேர்தே கொண்டாடாமல் வளர்ந்த ஆக்கள் அந்த ஸ்ட்ராங் இருந்தால் நம்ம பிள்ளை ஒருத்தன் பலி கெடுக்கலாமா இல்லை ஆனால் நம்ம மட்டும் தான் ஸ்ட்ராங் இல்லையே செஞ்சு பார்ப்போமே அதில் என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் யோசிக்கிறோம் ஸோ பேரண்ட்ஸு கிட்ட சரியான இஸ்லாம் வீட்டுக்குள்ள சரியான மார்க்கம் இருந்தால் பிள்ளைகளை நம்ம இப்போ பாதி தூரம் பாதுகாக்கிறதுக்கு தயார் அது முதல் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அதில் குடும்ப சண்டைகள் வரும் சொந்த காக்கா எந்த பிள்ளோட பேர்த்தேக்கு வரலாம் பார் ஆள் மாறங்கோ சொந்த தங்கச்சிக்கு சீதனம் கொடுப்பாவுறாப்பா நாம் போகப்பட கல்யாணத்துக்கு சீதன கல்யாணத்துக்கு நான் போக மாட்டேன் அந்த ஸ்டோங் நமக்கிட்ட இருக்கணும் சொந்தத்துக்கு சொந்த மதினிக்கு சீதனம் கொடுக்காங்க வேணாம் அந்த கல்யாணத்துக்கு வர மாட்டேன் இல்லை கல்யாணத்துக்கு போகாமல் ஒலிமாக்கு போகிறான் சொத்துக்கு அதுக்கும் போப்படா சிலாக்கள் ஒலிமாக்கு கூப்பிட்டா போகணுமா இல்லை அனு மௌலை வச்சு பத்து வாக்கு கிரவுட் ஸ்பீக்கரை போட்டு மௌலை என்ன சொல்லுவார் போங்கோ அப்படின்பா பத்தையா 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 ஆரம்பத்தில் இருந்து கேள்வி கேட்கணும் சீதனம் எடுத்து கல்யாணம் முடிச்ச ஒருத்தர் ஒலிமா கொடுக்கார் கலவரத்த காசில் கலவரத்த காசு என்ன ஒலிமாங்கிற அவ்வளோ காசு எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு சீதனம் எடுத்து போட்டு அந்த கல்யாணத்துக்கு போகலாமான்னு கேட்டால் தானே நம்ம அவளை பத்துவா கொடுப்பார் நம்மளோட வயசு ரெக்கோட்டையே காட்டி கல்யாணத்துக்கு ஒலிமாக்கு போகிறான் அமித் மௌலவி ஒலிமாக்கு போகலாம் ஓ ஒலிமாக்கு தானே போக சொன்ன கோயிலுக்கா போக சொன்ன நீ கேள்வி எப்படியா கேட்ட ஒலிமாக்கு போகலாமா அதான கேட்ட சீதனம் எடுத்த கல்யாணத்தில் ஒலிமா ஒலிமாக்கு போகலாமான்னு கேட்டால் ஜெல்லிரி பம்பழக்கம் காதால ரத்தம் வந்துருக்கு போனோம் அப்ப அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தா ஒரு ஃபேமிலி ஸ்ட்ராங் அது சொந்த தம்பி என்றாலும் ஒன்றும் இல்லை பாப்பா என்றாலும் ஒன்றும் இல்லை மார்க்கத்தில் இதுதான் ஸ்ட்ராங் யாராக இருந்தாலும் இதுதான் இஸ்லாம் இந்த இஸ்லாம் பாப்பா அம்மா கிட்ட அந்த வீட்டுக்குள்ள வளர்ந்தா அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்தா அந்த பிள்ளை ஸ்ட்ராங்காக வரும் இது ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியம் ரெண்டாவது விஷயம் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது நம்ம செய்கிற ஒரு தவறு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிள்ளைகளுக்கு திறந்த சுதந்திரத்தை மட்டும் கொடுக்கறதும் அல்லது கடுமையான ஸ்ட்ரிக்கை மட்டும் கொடுக்கறதும் தப்பு சில உள்ளோ ஒரு பிள்ளை காணாம கண்ட பிள்ள பத்து வருஷத்து புறவு கிடைச்ச பிள்ளை என்று போட்டு கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்குறேன் நான் உழைக்கன் என்னோட காசிரிக்கு என்னோட வசதிக்கு என்று போட்டு பிள்ளைகளுக்கு கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்குறேன் இதுதான் மகா பெரிய தப்பு ஒன்று சரியா அப்படி ஒரு பிள்ளை நீங்கள் வளர்த்துட்டீங்கண்டா பிள்ளைகள் கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்து கண்ணால் கண்டு அது மரா ஊட்டேன் வாப்பா இன்றைக்கு ஐஸ் சொக்கண்ட ஐஸ் சொக்கண்ணா வேண்டியாச்சு பாப்பா அன்றைக்கி வீட்டை சமைக்காம நம்ம ஹோட்டலுக்கு போகணும் ஹோட்டல் எனக்கிட்ட காசு இருக்கிறான் உனக்கு இல்லாதா இப்படி கேட்கறதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்க 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 போலண்டா போல் பெட்டுண்டா பெட்டு ஷூவண்டா ஷூ ட்ரிப்பண்டா ட்ரிப் போகண்டா போகிற நேரலியா வாப்பா அந்த முறை நாம் நேரலியாண்டா நேரலியா பெருநாளைக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி மூணு உடுப்பண்டா மூணு உடுப்பு வேண்டி எடுத்து போட்டு வந்து மாமிர மகன் எடுத்த ஷர்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கேன்டா அந்த கடை எந்த கடை வந்து கேட்டு பிடிச்சி அதே ஷர்ட் நடா இந்த பிள்ளைக்கு தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை இருக்காது அவ்வளோதான் உங்களோட பிள்ளைய நீங்கள் ரொம்ப பெரிய ஒரு பாதாளத்தில் தள்ளப்படுங்க நாளைக்கு சூசைட் பண்ண போகிறவங்க அவன் தான் 
தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையை பிள்ளைகளுக்கு நம்ம பழக்கணும் ஏனென்றால் நாம் கூட எப்போவுமே இருக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு கூட நம்மளோட காசி எப்போவும் இருக்கையும் மாட்டாங்க நீங்கள் சாக்லேட் சாக்லேட்டாக வேண்டி கொடுப்பீங்க உங்களுக்கு கூட இருக்கிற காசு ஒரு நாளைக்கு இல்லாமல் போகும் இப்போ சாக்லேட் இல்லை என்றோன்னா அவன் பாதிக்கப்படுவான் வாங்கிட்டான் தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநில பிள்ளைகளுக்கு இருக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி வெளியூர் பயணம் போகிறீங்கண்டா எப்போ போனாலும் விறக்கோளை ஏதாவது வேண்டிக்க அந்த கொடுத்துட்டீங்களா ஒரு நாள் வேண்டாம வந்தால் அவன் பிள்ளை பிடப்பாயிடும் அடிக்கடி வெளியூர் போனால் எப்பயும் வேண்டிக்குவாங்க எனக்கு பயணத்தில் சில நேரம் நமக்கு சாக்லேட் வரலாம் வரா மூடலாம் ஆப்பிள் வரலாம் வரா மூடலாம் அந்த பிள்ளை தோல்வியையும் எதிர்நோக்கணும் கூடுதலாக தோழிகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பாங்கு இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தான் இல்லாமல் போகுது அதனால் அந்த பிள்ளைகள் சூசைட்டு போகுது போன முறை ஓலவல் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரு பிள்ளை வந்து ஒரு நாற்பது பெண்ணோடவில் தூக்கி போட்டுட்டு தூக்கி போட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து நேட்டாக கவுன்சிலிங் கூட்டிக்க வர்றாங்க என்னன்னு கட்டத்துக்கு அது வந்து எயிட் ஏ பி எடுத்ததுக்கு பிள்ளை பெண்ணோடவில் போட்டுட்டு எழவு எயிட் ஏ பி என்ன நாம் தவம் கிடக்கும் இப்போ என்ன பிரச்சனைடா இந்த ஓல் ஏ எதிர்பார்த்த ஒரு வாரம் பி ஆனதுக்கு பிள்ளை சூசைட்டா அந்த பிள்ளையோட மனநிலை எப்படியே வளர்த்திருக்க இல்லைண்டா நீ தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் என்று பிள்ளைய வளர்த்திருக்கேன் நாங்கள் நீ தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் என்று செல்லப்படா நீயும் ஃபஸ்ட்டு வரணும் என்று செல்லணும் நீ தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படி என்று சொன்னால் தாழ்வும் மனப்பாங்க நீயும் பெற்று வரணும் என்றால் தன்னம்பிக்கை அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசத்தை வழங்கிப்பாங்க வழங்கிட்டா இன்னொருத்தன் வின் விஷ் வின் பண்ணினால் விஷ் பண்ணக்கூடிய மனநிலையை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் பார்த்தையா நம்மளுடைய ஸ்கூலில் இம் என்ன செய்யறேன்றா ரிப்போர்ட் புக்கு கொடுக்கக்குள்ள நம்மளோட மார்க்ஸையும் போட்டு பக்கத்தில் வகுப்பில் அதி கூடிய புள்ளி அப்படின்னு போகிறோம் அரபு மேஷாக்களே அப்படி போடுறாங்க அது பச்சை பிள்ளை உங்களோட பிள்ளை எடுத்தது ஹதீஸில் நாற்பத்தி ஒம்பது வகுப்பில் அதி கூடிய புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அண்டா என்ன அர்த்தம் அண்டா இதை வச்சு திட்ட தொடங்குங்கண்டா அர்த்தம் உம்மா அதை தானே பார்க்குற ஜுவா ஜுவா ஜுவாடா நீ எடுத்து மார்க்ஸை பார் ஓ ஐம்பது எடுத்துக்கே பாஸ் மார்க்ஸ் தானே அது இல்லைடா பக்கத்தில் பார் ஒன்ற வகுப்பிலேயே எழுபத்தி எட்டு எடுத்திருக்கி தொண்ணூற்றி ஒம்பது எடுத்திருக்கி நீ இருக்கீங்கே நான் சொல்கிற உம்மா முப்பது மார்க்ஸ் எடுத்துருப்பா வாங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் தான் அவட நிலைமை இவன் எழுபது எடுத்ததுக்கு ஏ சொல்றா அவன் எடுக்காம விட்டதுதான் மொத்தம் இவன் எடுத்தது அவன் எடுக்காம மிஸ் பண்ணி நான் எங்கடா முப்பது எழுபது தானே எடுத்தி அவமா நீ எடுத்தது நான் விட்ட அந்த முப்பது தான் அதை அதுக்கு பாராட்ட தெரியும் அதை பாராட்டணும் பிள்ளைகள் அவன் பிள்ளைகளுக்கிட்ட இன்னும் மாற்றி எடுத்துருக்கா என்று திட்ட 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 அவனுக்கு இன்னொருத்தன் கூட எடுத்தால் பொறாமை வரும் தாழ்வு மன பாங்கு வரும் அடுத்தவன் மேலே எரிச்சல் வரும் அப்போ பிள்ளைகளுக்கு தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பாங்கு அந்த மனப்பக்குவம் உருவாக்கப்படும் அதுக்கு திறந்த சுதந்திரம் கூட கேட்கறதெல்லாம் கொடு அப்படி என்று சொல்லலை இஸ்லாம் கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்கண்டா நம்மளோட பிள்ளைய நல்ல ஒரு இடத்துக்கு உங்களால் கொண்டு வர முடியாது நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கலாம் இல்லாட்டி வெளிநாட்டில் வாப்பா இருக்கலாம் இல்லாட்டி உங்கள்ட்ட கை நிறைய காசு இருக்கலாம் இல்லாட்டி கையில் காசு இல்லாட்டியும் காணாமல் கண்ட புள்ள தவங்கடந்து பெற்ற புள்ள ஆ இந்த எந்த புள்ளைய நான் அண்டு வளர்க்குறேன் ஒரு சிலர் வந்து வாப்பா இல்லாத புள்ள பிறகு விடுறதுக்கு முன்னே வாப்பா மௌத்தா பேத்தா இல்லாட்டி உம்மா மௌத்தா பேத்தா அந்த பிள்ளை என்ன மனம் பாடுபாட்டிக்கு அந்த பிள்ளைட்ட மனசு எப்படியாவது சந்தோஷப்படுத்தணும் இந்த மாமாமார் கொடுக்குற செல்லம் இருக்கே கேட்கறதுக்கு முன்ன கொடுக்குறதும் எல்லாரும் கொண்டு வந்து குமிக்கிறதும் அப்படியே ஒயத்துட்டோடும் இவெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி பெய்துருவாங்க அவன் அப்படியே தப்பனு கீழே விழுந்துருவான் அதான் அவுட் அப்போ பிள்ளைகளுக்கு கேட்குறதெல்லாம் கொடுத்தா பிள்ளைகளுக்கிட்ட அந்த தன்னம்பிக்கை வராது வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனைகளை சவாலாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோபக்குவம் வராது பிள்ளைகளுக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்கணும் தகுதி இருக்கணும் நீங்கள் அரபு நாட்டுக்கு போயிருப்பீர் அரபிக்கு அரபுள்ள வளர்ப்பான் தொப்பன்னு விடுவான் தொப்பன்னு விடுவான் கெத்தம் பெரும் தாள் 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 அம்பா விளம்பிக்க ஏன்னா 
நாம மகனே அவன் ஜன்னல ஏறி நின்றா உலத்தேவில்லை ஜன்னல ஏறி அவன் கைய விட்டுருவான் அவன் ஜன்னல ஏறினவனுக்கு இறங்க தெரியும் நீ சும்மா தெரியும் ஏறினவனுக்கு இறங்க தெரியும் தானே அவன் ஏறின தந்த உம்மா காரி காண்டா அந்த பிள்ளைக்கு எறும்பும் கடிக்கப்படலாம் கடிக்கணும் அது வீழ கீழே விழணும் தானாக எழும்பணும் அதை தான் பழக்கணும் எப்போ பழக்கிற பிள்ளைய பிள்ளை எப்போ வளர் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் இந்த பாலக்கோது சின்னையில் கிடந்ததுக்கு பொண்டாட்டியை வாழ்க்கையை விட்டு பிரிக்க பார்த்தார் ஓ நான் இருக்கேன் அந்த வாழக்கூத போய் எடுத்து இன்னும் எப்படி நீ எப்படி போடுவாய் பிள்ளை வழி கூர்ந்தா என்ன செய்யறது பிள்ளை என்ன பொட்டையா கண்ணிலையா அவன் பிள்ளை பாலக்கோதும் கிடக்கணும் அவன் நெட்டி கிடந்துக்கும் போகணும் அதான்டா மனிதன் அதான்டா மனுஷன் பிள்ளைக்கு ஒரு வாழ்க்கையை எதிர்நீச்சல் போடக்கூடிய ஒரு சவாலான வாழ்க்கையை நம்ம உருவாக்கணும் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்க தெரியணும் உள்ளணும் எழும்பணும் இதுதான் உலகம் இந்த இடத்துல புளிர் இந்த இடத்துல சூடு இந்த இடத்துல பள்ளம் இந்த இடத்துல மோடு மழை வெறும் வெள்ளம் வெறும் வெயில் வெறும் எல்லாத்தையும் தாங்கணும் என்று பிள்ளைகளை பழக்கணும் பிள்ளைகளை பழக்கணும் ஓ இன்னைக்கு பட்டனி இல்லை கதை இல்லை தண்ணியை குடிங்க இதை பழக்கணுமே பிள்ளைகளுக்கு தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை உருவாக்கணும் இல்லம்மா அது வேண்டித்திர இயலாது இது உங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லது நம்முடைய கலாச்சாரத்துக்கு செடியில் வாப்பாக்கிட்ட காசு இல்லை வேணாம் இல்லைன்னு அடம் பிடிப்பான் விடிய விடிய கத்துவான் தொல்ல தாங்கும் நாம் வேண்டி கொடுத்துகளா அவன் அந்த அந்த டேர்னிங் பாயிண்டை பிடிப்பான் ரைட் அப்போ நாம் குப்பரா உளுந்து கொண்டு கத்தினா பக்கத்தூட்டை எல்லாம் திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு கத்தினா சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவன் மைண்டில் எடுத்துருவான் இனி நீங்கள் ஒன்றும் கிளிக்கே இல்லை அவனுக்கு இதுதான் வேலை அறிக்கும் கத்து வாங்க கத்து நடிக்க அவன் கடைக்காரனை தாட்டி கத்துறாந்த ஒரு மயிலோ தாடா பன்னெண்டு மணிக்கு கத்துவா மயிலோ தான் வேணும் உம்மா அங்கர்த்தி அவ தின்னாடா மயிலோ போட்டு அங்க எனக்கு மயிலோ வேணும் அப்படின்னா கடை பூட்டிருக்கு வெட்டக்கரை இங்கே பார் எல்லாரும் படுத்துட்டாங்க நேரத்தை பார் பன்னெண்டு மணி கடையெல்லாம் பூட்டி மகன் விடிய கூட வேண்டி தாரன் மயிலோ வேணும் அடிச்சு பார்ப்பாங்க மயிலோ வேணுமம்மா பாப்பா அடி பாவம்மா அடி பாவம்மா பாடி பாவம் மயிலோ வேணும் அப்படியம்மா தொல்ல தாங்கும் நாம கடக்காரன் கோடு பண்ணி அல்லாவுக்காக எனக்கு ஒரு மயிலோ தாங்கும் இவன் படுக்க விடுறான் இல்லன்னு வேண்டி கொடுத்தையல் அதுதான் நீங்க செய்யற ஆக பெரிய தப்பு அவுட் என்ன செய்யணும் தெரியுமா மயிலோ இல்லை கத்துறாங்க சரி அப்ப கத்துங்க அந்த கதவை பூட்டி வச்சு விட்டு நான் அவை படுத்து அது விடிய விடிய கத்தி விடிஞ்சொழுமி கத்தினாலும் மயிலோ இல்லைங்கிற தவறு உணர்ந்து சவுத்து நித்திர போய் எழும்பி முடிவெடுப்பார் அப்போ வாப்பா இல்லைண்டா கிடைக்காது என்ன அண்ட் ஒரு முடிவு எடுப்பார் வர அடுத்த அன்றைக்கு மயிலோ பார் இல்லை மகனண்டா அவை சரி வாப்பா அவருக்கு தெரியும் பாப்பாவை தெரியும் உம்மாவை தெரியும் மகனே நீ விடிய விடிய கத்தினார் இல்லை நம்மனே எங்களுக்கு நித்திர இல்லை நீ உனக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த பல்லையில் அடுத்த கூட எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை மயிலோ இல்லை அவ்வளோ இதான் அந்த அந்த பிள்ளை வளர்க்குற முறை நம்ம சென்டிமெண்ட்டாக அவன் பிடிப்பான் சில பிள்ளைகள் பாருங்கள் தலையை கொண்டு போய் அடிச்சு தலையை கொண்டு வச்சு ஒன்று அடிக்கும் அடிச்சு வேங்கும் நாம வேண்டி கொடுத்துருவோம் என்ன பயங்கரமாய்க்கோ அடிக்கட்டும் அடிக்கே ஜாயா போகுது ரத்தம் பெரும் நாமளும் அதையும் பார்த்துக்கோ ரத்தம் பெரும் அவ்வளோ ரத்தம் உண்டு அதுக்கு வரைய கத்துவா நான் பார்த்துக்கீங்க அவனுக்கு தெரியும் இது நோமாக உள்ள இது வந்து டெத்தாக அதை தெரியும் தானே மற நாம இதுக்கு சும்மா டெத்தாக சும்மா அறிக்க வேண்டியதா ஓவர் சுதந்திரம் உங்களோட பிள்ளைகளில் உங்களால் கொண்ட்ரோல் பண்ண இயலாத அளவுக்கு கொண்டு போய் விடும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக் ஒரு சிலர் வந்து நேரம் நாங்கள் அப்படி பிள்ளை வளர்க்குறோன்னு ஓட்டு பாப்பா வந்தாலே பிள்ளைகள் இப்படி நட்டுங்க இப்படி பாப்பா வந்து நட்டுங்க டைஞ்சு வாழ அப்படி வந்து நிற்க இவன் பெரிய மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்தானே பேசுவோம் இவங்களுக்கு அந்த மேனியாங்கிற மனநோய் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கடும் ஸ்ட்ரிக் எடுத்ததுக்கு நான் ஆட்டி பாப்பா ஆட்டி இல்லாட்டி உம்மா ஆட்டி சரியான ஆட்டி உசுமின ஆட்டி பயங்கர தண்டனை கொடுக்குறேன் சரியா குந்தண்டா குந்தும் அந்த பிள்ளை நடக்கும் பார்த்தாலே வளங்கும் ஒரு சில ஆக்களை பார்த்தாலே அப்படி பயங்காட்டி பிள்ளைய வளர்ப்பாங்க அப்படி ஓவர் ஸ்ட்ரைக் 
அதுவும் பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகள் தான் கடுமையான வைலண்டாக மாறக்கூடிய பிள்ளைகள் அந்த ஆள் மனசில் அந்த பிள்ளையோட அன்கன்சியஸ் மைண்டில் தனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிரதிபலிக்க செய்யணுமுங்கிற ஒரு எண்ணம் உருவாகும் அதுதான் மேனியாங்கிறது அவன் தான் அடிப்பான் பயங்கரமாக அவன் தான் அடிப்பான் நம்ம ஸ்கூலில் கேட்போம் பிள்ளைகளுக்கிட்ட நீ என்ன ஆக போகிற என்று கேட்போமே என்ன ஆக போகிறேன்டா அதெல்லாம் நான் டாக்டர் ஆகணும் பெரும்பாலும் நான் ஃபைலட் ஆகணும் நான் டாக்டர் ஆகணும் நான் இன்ஜினியர் ஆகணும் நான் டீச்சர் ஆகணும் ஒருத்தன் சொல்லுவேன் நான் ஆமி ஆகணும் அம்பான் ஆமி ஆகணும் என்று பத்து பேர் சொன்னால் எட்டு பேர் கடுமையாக அடிவாங்கிறாங்கன்ட்டு அர்த்தம் அந்த ரெண்டு பேர் அந்த இந்த படங்களும் இந்த டிவியில் அந்த கேமுகளும் ஃபோனையும் பார்த்துட்டு ஆமியில் ஆசைப்பட்டு சொல்கிறவன் ரெண்டு பேர் இருப்பான் எட்டு பேர் திருப்பி அடிக்கணும் என்ற எண்ணத்தில் சொல்லுவேன் நான் போலீஸ் ஆகணும் ஆமி ஆகணும்பா அவன் எடுத்து தனி அந்த ஸ்கூல் கவுன்சிலர்கள் வந்து அப்படி தான் பார்ப்பாங்க அவன் எடுத்து தனி அப்படி ஒன்று கடும் தண்டனை நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு டோச்சர் கூடு அப்போ அவன் மனதில் இதை திருப்பி அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் அதுக்கு அவன் ஆமியாகும் வில்லன் ஆகும் திருப்பி அடிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்து பிறவு பாப்பாவுக்கு திருப்பி என்ன ரெண்டு காப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு பிறவு என்ன கொத்தி இருக்கும் சரியா ரொம்ப என்ன அவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்கேன் நான் அதுக்கு மேலே இனி அடி வாங்க இல்லாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டும் இருக்கக்கூடாது திறந்த சுதந்திரத்தையும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது விளையாட போகிறேன்னு பா எக்ஸாம் நடக்க போகுது உனக்கு என்ன விளையாட்டு ரா புத்த அப்படின்றா அவன் படித்ததும் இல்லை விளையாடினதும் இல்லை என்ன உங்களோட பயத்துக்கு புத்தகத்தை மாற்றி வச்சுக்கிட்டு இருப்பா மாடிக்குள்ள நீங்கள் பார்க்கக்குள்ளும் ஒரே பக்கத்தில் உணர மாதிரி மாதிரி பா அடுத்த பக்கத்துக்கு போக அவன் காது முழுக்க கிரவுண்டில் இருக்கிற சத்தத்தில் இருக்கும் அவன் படித்ததும் இல்லை விளையாடினதும் இல்லை ஸ்ட்ரிக் போடா விளையாடுறான்டா அவன் விளையாட்டு பிள்ளையாவே போய்த்துருவான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் அவனுக்கு ரெண்டையும் கலந்து கொடுங்க மகன் எக்ஸாம் நெருங்குது தெரியும் தானே இந்த ரெண்டு மாதத்தில் எக்ஸாம் விளையாட தான் வேணும் சரி அஞ்சரை மணிக்கு வீட்டை நிற்கணும் எத்தனை மணிக்கு அஞ்சரை மணிக்கு வீட்டை நிற்கணும் தெரியும் தான் நம்மவே ஆ ஓமா இப்போ அவன் சுதந்திரமாக விளையாடுவான் அஞ்சரை மணிக்கு அவனுக்கு பெல் அடிக்கும் இதுக்கு போகிறவு நமக்கு பொல்லு அடிக்கும் என்று தெரியும் அவனுக்கு அஞ்சரைக்கு வந்துடுவான் இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக படிப்பான் மாதிரியை தொழிலிட்டு வந்து குந்தான்னா அவனுக்கு இப்போ எந்த டென்ஷன் இல்லை விளையாடி முடிஞ்சு தானே இப்போ புக்கில் நல்லா இறங்கி படிப்பான் இப்போ அவனுக்கு ரெண்டும் செய்ய ஏலும் விளையாட்டிலையும் வீரன் ஆவான் படிப்பிலையும் திறமை உள்ளவன் ஆகுவான் கலவுல விளையாடினா பெற்ற பிடிச்சிக்கிட்டு மோட்டர் பைக்கில் சத்தம் பிறகு போல விட்டுருவான் அங்கேயும் அவுட் நீ பாப்பா தான் விட்டு மரணத்துக்கு அவன் பயப்படு ஆடிப்பான் ஆடி சிக்ஸ் விளங்கிட்டான் அப்போ சுதந்திரமும் இருக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டும் இருக்கணும் ரெண்டும் கலந்திருக்கணும் தேவைப்பட்ட நேரத்தை தீர்மானிக்கிறது பெற்றோர்கள் சாய்ஸ் அப்போ பிள்ளைகளை வளர்க்கும்போது அந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் ஆனால் மார்க்க விஷயத்தில் சுதந்திரம் இல்லை ஸ்ட்ரிக் தான் மார்க்க விஷயங்கள் இருக்கு தானே அதில் ஆசைப்படுறாய் அப்போ பாடு இன்றைக்கு சும்மா உதவாமல் ஆ அங்கே ஸ்ட்ரிக் தான் மார்க்க விஷயத்தில் சுதந்திரம் எல்லாம் கிடையாது அவன் ஆசைப்படுற ஒவ்வொரு வருஷமும் அவன் பேட்டை கொண்டாட கேட்குற என்ன செய்கிற ஒரு தடவை விடுவோம்ங்கிற சுதந்திரம் மார்க்கத்தில் கிடையாது இந்த மார்க்கத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படும் அதுதான் அந்த மார்க்கம் என்கிறதே ஒரு அழகானது அது ரொம்ப இனிமையானது அது சுதந்திரமானது இதமானது அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தோட மார்க்கத்தை கொடுக்கணும் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதில் ஸ்ட்ரிக்ட் தான் தொழுகை குருவான் ஓதுறது நோம்பு வைக்கிறது பாவங்களில் கை விடுறது விது அத்துக்களில் செய்யாமல் இருக்கிறது இதுலாம் ஸ்ட்ரிக்ட் தான் இது மகன் அது கூட ஹராம் இல்லை வாப்பா என்ன நல்ல வாப்பா மார்க்கம் இது நான் சொல்லலாம் அல்லா சொல்கிறான் பொத்து போ அப்படின்னு அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது அந்த விஷயத்தில் நம்ம ஒரு நாளும் என்ன செய்யக்கூடாது தவறு செஞ்சிடக்கூடாது அடுத்தது பிள்ளைகளுக்கிட்ட பேசும்போது எப்போவுமே சஜஸ்ட் பண்ணணுமே தவிர கொமெண்ட் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணுறது சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்டால் 
கருத்து சொல்கிற மாதிரி கட்டளை இடுறது கருத்து சொல்கிறது இன்னொன்று கொமெண்ட் பண்ணுறது கட்டளை இடுறது இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலே செல்லம் அவர்கள் அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது அந்த இடிக்கிற மாதிரி கடுமையாக பேச மாட்டாங்க ஆனால் சொல்ல வேண்டியதை சரியாக சொல்லிடுவாங்க சொல்ல வேண்டியதை சரியாக சொல்லிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரியாக்களாக இருந்தாலும் சரி சின்னாக்களாக இருந்தாலும் சரி சின்ன பிள்ளைகளுக்கிட்டையும் நபி அப்படித்தான் நடப்பாங்க பெரியாக்களுக்கிட்டையும் அப்படித்தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலேஹ் வசல்லம் அவர்கள் என்ன செய்வாங்க நடந்துக்க மாட்டோம் நடந்துக்குவாங்க என்ன ஒரு ஹதீத பார்க்கலாம் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள்கிட்ட ஒரு மடியிலேயே ஒரு குழந்த வளருது அப்போ அந்த சகனில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த புள்ளடகை அங்கே இங்கே அலையுது சகனில் சின்ன பிள்ளைகள்னா அங்கே என் கையை போகிறோம் இங்கே என் கையை போகிறோம் கூடாதானே அப்போ பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த பிள்ளைக்கு அங்கே இங்கே அலையக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் ஆனால் அதை எப்படி சொன்னாருங்கிறத பாருங்க எப்படி சொல்கிறாரு அங்கே இங்கே நாம் என்ன சொல்லுவோம் கைக்கு ஒரு அடி அங்கே அலையப்படா ஒழுங்காக சாப்பிடணும் தெரியுமா மாமாவை தெரியுமா அங்கிட்டா அப்படி இல்லை பிள்ளைகளுக்கிட்ட மனசு நோகாமல் அழகாக பேசணும் எப்படி பேசினாங்க ரசோல்லா சல்லா செல்லம் யா குலாம் சம்மில்லாக தாலா பிஸ்மில்லா சொல்லணுமா குல் பி எமீனிக் அவங்க வலக்கையால் சாப்பிடணும் இப்போ மேட்டதுக்கு வேற போகிறாங்க சுற்றிக்கிட்டு வராங்க பிஸ்மி சொல்லணும் வலக்கையால் சாப்பிடணும் குல் பிமா எலீக் உங்கள பக்கத்தால் சாப்பிடணுமா ஓகே இப்போ அங்கே இங்கே அலையாத என்று சொல்லாமல் உங்கள பக்கத்தில் சாப்பிடணும் அப்படின்ற இப்போ அந்த கதவை பூட்டுங்கிறதுக்கும் அந்த கதவை பூட்டலாமா என்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் வணங்கிட்டோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழங்கிட்டேன் ஒரு ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று மேடை அன்னரம் எல்லாம் திருமுனை பிரச்சாரம் தான் மேடை பேச்சு தான் மேடை பேச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பேசிட்டு இருக்கும்போது பத்து நிமிஷத்தில் முடிக்கவும் என்று துண்டை கொடுத்துட்டாங்க மௌலவிக்கிட்ட துண்டை வேண்டி எடுத்து அதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினார் என்ன நான் எவ்வளவு தூரம் இருந்து உங்களோட ஊருக்கு பயானுக்கு வந்திருக்கேன் இருநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்து வந்திருக்கேன் தலைப்பை சரியா பேசணும் என்று நீங்க தான் சொல்றீங்க நிர்வாகத்துக்கு திரும்பி ஏச்சு மேடையில் நானும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பாயிண்டாக வச்சுக்கிட்டு வாரேன் பத்து நிமிஷத்தில் பயான முடிக்கவும் என்றால் நீங்கள் இனிமேல் என்ன கூப்பிடப்படாண்டார் வச்சார் இறங்கினார் அண்ணாவே என்று இருந்தார் அண்ணா போய்த்தார் அவர் மௌத்தாவும் போய்த்தார் அவர் இன்னொரு நாள் இதை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் கிட்டால நான் தான் பேச்சாடர் இதை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு ஊருக்கு போகிறேன் மாபோலையில் இப்படித்தான் ஒரு மேடை பிரச்சாரம் அவர் தான் பேசிட்டு இருக்க நான் இருக்கேன் ஒரு ஆள் துண்டு எழுதி நீட்ட போனேன் வா வா பாண்டு பிடிச்சி எடுத்தேன் அதே எழுத்து பத்து நிமிஷத்தில் பயானி முடிக்கவும் கிழிச்சு அறிஞ்சு ஓட்டு பேனையத்தா இன்னும் பத்து நிமிடம் பயானை நீட்டவும் இதை கொண்டே கூட்டு இதை ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் பத்து நிமிஷத்தில் பயானை முடிக்கவும் அந்த மனுஷன் சூடாக வேண்டாம் அப்படி இல்லை ஜவா துண்டத்தான் கிழிச்சு அறிஞ்சு விட்டு இன்னும் பத்து நிமிடம் பயானை நீட்டவும் இதை கொண்டே கூட வேண்டி பாய்தார் ஓகே என்னோட பயமாக இப்போ மனசு அதை எக்ஸப்ட் பண்ணுது இதை தான் சில சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் கொமெண்ட் பண்ணாமல் சஜஸ்ட் பண்ணுறேங்கிறது இதைத்தான் ஒரு ஆளுக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒரு புருஷம் பொண்டாட்டிகிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒரு பிள்ளைக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது விளங்கிட்டான் இப்போ பொதுவாக ஒரு ஆள் மன மன ரீதியான பாதிப்புக்குள்ளாகிறதுக்கு அஞ்சு காரணம் இருக்குது அதை நீட்ஸ் தேரி என்று சொல்கிறது அன்பு தேவை காப்பு தேவை பாலியல் தேவை பௌதீக தேவை உணவு தேவை இதில் அன்பு தேவை ரொம்ப பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இன்றைக்கு அப்போ பிள்ளைகளுக்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறாண்டா சஜஸ்ட் பண்ணாமல் கொமெண்ட் பண்ணுற இப்போ நம்மளோட பிள்ளை அப்படியே பருவ வயதை அடைந்து பதிமூணு வயசாக போயிடுச்சு வளமையாக பிள்ளை 
இங்கே இருந்து ரோட்டை கடந்து ஷாஜி ரவுட்டை ஓடுறேன் அம்மா ஷாஜி ரவ போடுறேன் நான் போடுறேன் இப்போ பிள்ளை குமரா போச்சு அவுட்லுக்கு வந்துச்சு பிள்ளைக்கு தெரியாது பிள்ளைக்கு தெரியுமா பிள்ளைக்கு தெரியாது அம்மா என்ன சாஜி ரவ போடுறேன் காலோடு போகுது சாச்சி டோ சாச்சி பொடி உள்ளுக்கு சென்னா இப்போ உம்மா எதிரி பிள்ளைக்கு இப்போ உம்மா எதிரி கொஞ்ச நாள் உம்மாட போக்கு சரி இல்லை பிள்ளை கொமெண்ட் பண்ண இப்போ பிள்ளை சொல்லுது கொஞ்ச நாளாக உம்மாட போக்கு சரி இல்லை என்னோட இறக்கம் இல்லை தங்கச்சோட கடுமை இறக்கம் தங்கச்சி போக சென்னதுக்கு விட்டுட்டா நான் கேட்டதுக்கு காலை உடப்பாவோம் குளறிக்கிட்டு படுக்கும் பிள்ளை உம்மா அப்படியே காலத்தால் ஒழுங்கி அப்படி எதிரியாகவே பார்த்துக்கிட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவாள் அப்போ ஒரு பொடியன் ஹாய் எம்பா பாய் என்னோட பேர் திருவிழா இப்போ அன்பு தேவை தான் எழுத்துக்கு போகும் இந்த உம்மா என்ன செய்யணும் உம்மா சாஜிட்டு போகணும் வாடி தங்கம் நீ இப்போ குமர் பிள்ளை பெண்ணாம்பிரிய பிள்ளை கொண்ட பொறுமதி உனக்கு தெரியாது முதல் மாதிரி இல்லை மகள் நீ தனியாக போகப்பட தங்கம் சாஜிட்டே போகணும் அவ்வளோதானே சமைச்சு முடித்து நானும் பாரம் ரெண்டு பேரும் போவோம்மாலாம் தங்கம் இல்லாட்டி தாத்தாவோட போங்க தனியாக போப்படா சரிதானே இப்போ பிள்ளைக்கு வா நமக்கு என்ன மதிப்புடாப்பா அப்படின்னு வளர்ந்து இதைத்தான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நாம் என்ன செய்கிறேன்டா பிள்ளை வளர்க்குற பேரில் நாம் அதிக அறிஞ்சுற உடைப்பங்கால் பா பிள்ளை எல்லோரும் பாப்பா ஸ்கூலாக இருந்தால் ட்ரிங்க் போகிறோம் வாப்பா ஆ எங்கே ட்ரிங்காக இருக்கிறோம் ஆ என்னையாம் ரெண்டாயிரம் கையை முகிப்பேன் ட்ரிப்பான் ட்ரிப்பன் படா அவளுக்கு இவன் பாப்பான் எவ்வளவு காசை வச்சுக்கிட்டு வாப்பா நமக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா தருவதுக்கு ஏலாம் பள்ளிக்கு சந்தாலே மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்க இவரெல்லாம் ஒரு தகப்பன் அப்படியே அப்படி பெருத்தனமாக இருப்பான் அப்படி இருக்க கூட ஒருத்தர் டே இந்த தூளொன்றிக்கு அடித்து பார்ப்பான்ட இவருக்கு மகனை பிறந்து நாம் அசிங்கப்பட்டு இவர் அவமானம் படித்தோன் மகனே பாப்பாவை பழி வாங்கிறதுக்கு அடிப்பான் தூள் இதனால தான் பிள்ளைகள் பொழுதாகுற பாப்பாவை பழி வாங்குறதுக்கு உம்மாவை பழி வாங்குறதுக்கு அதுக்கு தான் ஆட்டிக்கிறான் அது மரம் பழை தண்ணண்டா அவுட் அதான் நான் ரெண்டு மூணு தடவை போதை வசத்துக்கு உள்ள இறங்கி தானண்டா மரம் அவனுக்கு அதை விட்டு கொண்டாமல் பேய்த்துரும் விட்டு வீட்டு கேட்குற கோமட்டை கலவரத்து வித்து போட்டு பேய்த்துருவான் பாத்ரூம் போனால் கோமட்டை இல்லை போ ஓ அப்படி கேஸ் இல்லைக்கு என்னத்த ஒரு கேஸ் வந்துச்சு வந்து என்ன பாத்ரூம் போய் பார்க்குற மௌலிக்கு கோமட்டை காணல மௌலிக்கு அதையும் கலவரத்து வேணும் கொடுத்து தூள் குடிச்சிட்டான் மௌலவிய அப்போ குரம் போத்தல் சீனி போத்தல் எல்லாம் பெய்திருப்போம் வாப்பா மகனை கூப்பிட்டோம் மகன் எங்கே போகணும் ட்ரிங்கோ போ நாம் போவோம் காலம் கெட்டு கிடக்கு ஒன்றை விட்டு பிரிஞ்சு என்னால் நிம்மதியாக இருக்கே இல்லாது உனக்கு கவனிப்பாங்க கவனிக்காமல் விடுவாங்க கடலில் குளிப்பாங்க உனக்கு அப்படி இப்படி என்றா அதனால் தாங்க இல்லைம்மா ட்ரிங்கோ தானம்மா போகணும் நாம் போவோம் பிள்ளை எல்லாத்தையும் இதை பாவிக்குங்களா அதை இதை என்னை கொண்டு கீழே கேளா மகனுண்டு அன்பத்தான் சொல்லணும் அப்போ அவனுக்கு பாப்பா நம்மளுடைய எவ்வளோ இறக்கமாக இருக்கார் வாப்பா இப்போ சரிதான் ட்ரிங்கோ தானே போகணும்னா ஃபேமிலியோட போவோமே அதை அப்படியே அழகாக சொல்லணும் நீ இவளோட போவாங்க உனக்கு ரொட்டி இந்த நாம் மறந்து போய் போவான்னு நாம் அப்படி இல்லை நாம் போய் இறங்கி ஹோட்டலில் திண்டு எடுத்துக்கு போய் நாம் உம்மா தங்கச்சி எல்லோரும் நாம் போய் நான் குளிச்சு நான் வெறும் மகன் நான் போவோம் இந்த லீவுக்கு போவோம் ஆ ஓகே அப்படின்னா பிள்ளைகள் ரைட் கிளியர் அப்போ பிள்ளைகளுக்கிட்ட பேசும்போது சஜஸ்ட் பண்ணுங்க கோமன் பண்ணாதீங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் காரணம் சொல்லுங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு தண்டித்தா இன்னத்துக்கு தான் நான் தண்டிக்கணும்னு சொல்லி தண்டிக்க என்னத்துக்கு அடி உழுதுன்னு தெரியாமல் அடி விழும் படுத்தவனுக்கு அடி விழும் என்னத்துக்கு அடி உழுதுன்னு அவனுக்கு தெரியாது அதில் அந்த சூடையத்தை விடுற உண்மை தான் அந்த சூடு ஏற்றி விடுற அவன் காலத்தில் இருந்து போடி என்ன பள்ளிக்கூடத்துக்கு போடா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போடா பள்ளிக்கூடத்து போடான்னு அவன் வாங்கிடுவான் இவன் அடிக்க போனால் அவன் ஓடிடுவான் ஏன்டா இவன் ஃபர்ஸ்ட் கவர் போகிறவன் ரோட்டுக்கு வர மாட்டான்டா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் உம்மாட வீக்னஸ் ரோட்டில் போயணுண்டு வாவன் இப்போ வந்து அடிய நம்ம அப்போ அந்த கேட்டு வரைக்கும் விரட்டிக்கு வந்து வாட உள்ளுக்கோ வாட உள்ளுக்கோம்பா அவன் அடி வாங்குறதுக்கு வருவானா நிற்பான் ம் அதுக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்கு இப்படி பிள்ளை பாஞ்சா அதுக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்கு ஆ ஓட கொலை செல்லணும் 
மகன் நீங்க ஓடினா பத்து அடி நின்றா ஒரு அடி நீங்களே சாய்ஸ் பண்ணுங்க நிற்ப அப்படி இல்லாம ஓடினா கட்டாயம் பத்து அடி அன்றைக்கு அடிச்சு பாருங்க இன்னொரு நாளைக்கு ஓட மாட்டார் அது பொம்பளைகளுக்கு நான் சொல்றதாக வேணும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுகள் ஐடியா சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அதுக்குதான் பத்து அடி மாவனே ஓடினா பத்து அடி நின்றா ஒரு அடி தான் இப்ப இந்த கடுப்பு நேர் இது பைவேன் எதுல இன்றைக்கு வேணி ஸ்கூலுக்கு போகல பொருள் வாப்பா விரட்டும் நான் அடித்த தானே நீ ஓடுற வாப்பா விரட்டும் அப்படி விட்டுட்டு அப்படியே கூட தலைக்குள்ள இந்த பிரச்சனை மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை கடையில் பிஸ்னஸ் பிரச்சனை காசு பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை அப்படியே விரக்குள்ள மோட்டர் பைக்கில் ஒருத்தன் தட்டி விட்ட பிரச்சனை ட்ராஃபிக் பிடிச்சி எழுதி விட்ட பயன் பிரச்சனை ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனையில் சும்மா கட்டுப்பாக வெறுவம் வந்தா பொண்டாடி தான் ஆறுதல் படுத்தணும் இதுங்க என்ன செய்ய எடுத்து போட்டு விடுங்க சொல்லி கூல் பண்ண வேண்டிய இவ அவர் வா வார வாங்க அவன் தான் வாரானே அவனை இவ உள்ள இருந்துக்கிட்டு வாங்க அவனுக்கு இனி அந்த ஏற்கனவே ஒரு எண்பதுல சூட்டுல வந்தவனுக்கு இப்ப நூத்தி இருபதுல நீக்கி மீட்டர் வா செருப்ப கலட்டாம செருப்ப உதறுவான் ஒன்று பூக்காண்டுக்கு ஒன்று படி இல்லை அப்படியே வந்து புல்லு கொண்டு பேச மாட்டா ஏற கூட உங்களோட புள்ள செஞ்ச வேலை தெரியுமா ரெண்டாவது அப்படியே குண்டை தூக்கி போட்ட உடனே பிள்ளை என்ன செஞ்சுட்டே தெரியாம இங்க வாடா அந்த கூப்பிடு கூப்பிட்டா கடை இருந்து வாரவா பட்டோவியோட வாராக்கி மாட்டோம் அவனும் செல்லம் ஓடி வருவான் பலார ஆறு பேசி விட ஏத்தி விட்டு இவத ஏத்தி விட்ட செலார இப்ப அடுத்தது என்ன அவ சூடாகுவா என்ன மாட்டுக்கு அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிற அவதான் எல்லாத்தையும் சூடேத்தி போட்டு பிள்ளைக்கு அடிக்கல மாட்டு கடையா நான் மாட்டுக்கு அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறேன்னு மறுவா மாடு இப்படி தாண்டி அடிக்கிறேன் ஒரு அடி அங்கே அடிச்சு காலி கோட்டு வரைக்கும் பெய்த்துரும் என்ன நடந்த வாங்கோ என்று சென்னது தான் பரச்சு இந்த பிள்ளைகள்ட்ட எப்படி நடக்கிற புருஷன்ட்ட எப்படி நடக்குங்க நமக்கு தெரியும் ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நேரம் போயிட்டு இருக்கி நம்ம முக்கியமான ஒரு சில விஷயத்தை நம்ம பேசி முடிப்போம் ரைட் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் தயவு செஞ்சு ஃபோன் கொடுக்காதீங்க இது பெரிய ஒரு ஆபத்தானோ உண்டு இந்த ஃபோனில் கேம் விளையாடினாலும் சரி அல்லது ஃபோன் பாவிச்சு வேறு வேறு தொடர்புகள் வந்தாலும் சரி ஃபோன் தேவையில்லை பிள்ளைகளுக்கு ஏ லெவல் முடி கட்டும் அதுக்கு பிறகு ஃபோன் கொடுப்போம் நம்ம டாக்கல் செய்கிற தவறு என்னென்னா ஓ லெவலில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் எடுத்தா உனக்கு போன் வேண்டி தான் அப்படின்ட்டா என்ன அர்த்தம்ண்டா நீ ஓ லெவலில் பாஸ் பண்ணேன்டா உன்னை நாசமாக்குறேன் அந்த அர்த்தம் எப்போ போன் கொடுக்கோமோ அப்போ அவர் நாசமாக்கிட்டார் நாசமாக்கிட்டார் எதிரிட பிள்ளை எதிரிட பிள்ளை ஓ லெவலில் ஓ ஏ எடுத்து அது கிவன் கிஃப்ட்டு கொடுத்த ஒரு ஃபோனை கொண்டு போய் பொண்டாட்டி கேட்டிக்கா அவனோட உங்களுக்கு வர ஒத்து போகிற இல்லையே அவன் பெரிய சண்டைக்காரன் இல்லைவா இப்போ பெரிய போனோ எழுபதுனாயிரூவாட போனை கொண்ட கொடுக்கையில் அடியே அந்த போனை கொடுக்கறதே அவனை பழி வாங்குறதுக்கு தான் போனை கொடுக்கறதே அந்த எதிர்ப்புக்கு தான் அவனுக்கு விளங்கிய மாட்டா உனக்கு விளங்கிய மாட்டா இருந்து பா என்ன நடக்குதுன்ட்டு ஃபோனை கொண்ட கொடுத்ததோட இவருக்கும் பெரிய வரவை புண்டியும் மா மகன்னாலே பிறவு வந்து சண்டையும் சமாதானமும் ஃபோனும் பிள்ளைக்கு எழுபதுனாயிரூட ஃபோன் பண்ணி தந்துவிட்டு போனோமா சாதாண்டு அதோட அவரை படிப்பு சரி மரா ஓலையா எங்கே எடுத்தையே ஏ லெவலில் பெயில் ஃபோன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தாதீங்க அதுலேயும் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு அறவை கொடுக்காதீங்க நீங்கள் கொடுக்காட்டியும் ஃபோன் கொடுப்பானுகள் பிள்ளைகளை செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு வாப்பா மகளை கூட்டிகிட்டு வந்துச்சுனா இது எட்டாவது போன் மௌலவி அவளுக்கிட்ட போன் தான் கொடுக்கானுகள் போடி என்ன ஊட்டை சார்ஜ் பண்ணுறதும் இல்லை எப்படி பேசுகிறாள்னு தெரியும் அவன் சார்ஜ் பண்ணி பெட்டி மாற்றுறான் உங்களுக்கு தெரியா ஸ்கூலுக்கு போகக்குள்ள பெட்டியை கொடுத்து விட்டுவான் இந்த பெட்டியை கொடுத்து போட்டு அந்த பெட்டியை வேண்டி எடுப்பான் 
இந்த ஃபோன் கடையில் சில பொடியன்கள் ஃபோன் வேண்டக்குள்ள எக்ஸ்ட்ரா பெட்டி ஒன்று வேண்டுறானுகள் என்று அது பொம்பளை பிள்ளைக்கிட்டார் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டியும் உண்டு அவுட் விளங்கிட்டான் அப்போ அந்த ஃபோனை நாம் கொடுக்க தேவையில்லை அவனுங்க கொடுப்பான்கள் கவனம் பிள்ளைங்களை கட்டாயம் நம்ம வாட்ச் பண்ணணும் பிள்ளைகளை ஃபோன் பழக்க போடாது ஃபோன் என்னரவங்க கொடுக்க போடாது அது பெரிய ஒரு ஆபத்து அதில் இந்த பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாட்டுகள் இருக்கு தானே தெளிவான தெட்ட தெளிவான ஹராம் எப்படி ஹராம் உருவப்படம் தானே பெரிய ஒரு பாவம் அஷத் அதாப் நியமல் கயாமான்னு சொன்னாங்க சல்லல்லா அலுவலம் மறுமையிலேயே கடுமையான தண்டனை யாருக்கு தெரியுமா உருவப்படம் வரைகிறார்களுக்கு அந்த உருவப்படத்தை திருடியில் வரைஞ்சது தான் கேம் பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் அது இது எல்லாமே அவனை குனியை வச்சு நிமிர வச்சு ஓட வச்சு குந்த வச்சு கொல்ல வச்சு ஓ எல்லாத்தையுமே நம்ம கையால் செய்கிறோம் அந்த உருவப்படத்தை இயக்குறோம் போல தாவனால சிம்மி விளையாடுவான் பாவத்துக்கு துணை போகிறோம் அப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது அடுத்தது அதில் உள்ளதெல்லாம் நான் கட்டி விட்டோம் கொல்லு 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 கொண்டு அடுத்தவனை சாவாடு எதுக்காக நீ அவனை சூப் பண்ணுற அவன் உம்மா விழுத்தானா தங்கச்சி எழுத்தானா வாப்பா விழுத்தானா என்ன செஞ்சதுக்கு அவனை நீ சாவாடிக்கிற ஒன்றும் செய்யலை சும்மா சாவடி சாவடிக்கிறதுல அவ்வளோ சந்தோஷத்தை இந்த கேம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குது மனசு கல்லாகி கரடு முரடாது அப்போ பேனையால் குத்தாமல் இருப்பானா அப்போ கையை விட்டாம இருப்பானா என்ன செய்வான் மனசில் இறக்க குணத்தை வளர்க்க வேண்டிய பிஞ்சி மனசில் கொல்லு என்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லு என்கிறது தான் இந்த கேம் இந்த கேமை தான் செல்லு அடுத்தது டைம் வேஸ்ட் அதில் உட்கார்ந்தா எல்லா தொழுகையும் அவுட் 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 டே வாப்பா வந்துடுவாரா சமைக்கணுண்டா கொச்சிக்கா வேண்டிக்கு வாடாண்டு உம்மா கெஞ்சி வா பொறுமா 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 இன்னா 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 ஆண்டு பாப்பாவும் வந்துடுவார் கடைசி வரைக்கும் அவன் விஷயம் பெய்ய மாட்டான் பாப்பா ஃபோனை கேட்டால் உத்து ஒரு பார் போண்டு பாப்பா உழைட்டா ஒரு ஆள் வந்து பிள்ளைய கூட்டி கிடந்து கவுன்சிலிங் கூட்டி கிடந்தார் ஃபோனை இல்லைன்றதுக்கு மாவுல போய் இங்கே பாருங்க நடந்ததுண்டு ஃபோனில் காட்டினா ஜன்னல் எல்லாம் தூளும் சோபா செட்டை கத்தி எல்லாம் கிழிச்சு அப்படியே பிரட்டி வச்சிருக்கேன் என்ன ஜன்னு கட்டு ஃபோனை இல்லைன்றதுக்கு இதெல்லாத்தையும் உடைச்சி போட்டார் நீங்கள் கையை முதல் உடைச்சிருந்தா ஜன்னல் உடஞ்சிருக்காது அவன் என்ன பார்க்க என்ன விட கூடாது கவுன்சிலிங் கண்டு கூட்டிக்காது இருந்தால் கையை உடைக்கிறதுக்கு ஐடியா கொடுக்குறது என்னடா வேறு வழி இல்லைம்மா உடைக்கணும் இந்த கடுமையாக தூண்டிக்கிட்டு அவன் பாப்பாவுக்கு எழுத்துக்கிட்டு ஜன்னல் ஒட்டச்சிட்டு கதவு கிட்டிக்காரடா அப்படி எப்படி உடச்சி போட்டு போட்டால் அது கிடக்கும் மரம் ஒட்டிடும் அது கொஞ்சம் நாளைக்கு பெண்டாச்சை போட்டால் உடச்சி போட்டு போட்டுருவோம் நாம் இதில் எல்லாம் நோ எக்ஸ்கியூஸ் இந்த ஃபோனுக்கு பிள்ளைகள் எடிட் ஆகிட்டுண்டா பாப்பாவுக்கும் கழுத்தில் கத்தி வைக்கும் கொடுத்துடாதீங்க அப்போ நாமளும் போன அளவுக்கு பாதிக்கணும் பிள்ளைகளுக்கிட்ட ஃபோன் கொடுக்கப்படா ஆக பெரிய தப்பு ஜூம் கிளாஸ் இப்போ ஜூம் கிளாஸ் முடிஞ்சாலும் ஃபோன் முடிஞ்ச மாதிரி இல்லை ஏனண்டா மாஸ்டர்மார் டீச்சர்மார் கோவிக்க போடா நீங்கள் நல்ல ஒரு லேசை கண்டுட்டேல் எல்லாருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பை உருவாக்கி போட்டு ஒரு அசைன்மெண்டாக டக்கன் அப்படி தட்டி விட்டுட்டு நாளைக்கு இந்த கணக்கை எல்லாரும் செஞ்சுக்கு வாங்கங்கிறது இவருக்கு வேலை மிச்சம் எப்படி வேலை மிச்சம் வேணா இவர் ஸ்டடி பண்ணுறதும் இல்லை டே மஜோன் இந்த எட்டாம் பாபுக்கு இந்த ரெண்டாவது யூனிட்டில் ஒரு கேள்வி ஒன்று அனுப்பிவிட்றா அண்டா அவன் அந்த ஸ்கூலில் படித்து கொடுக்குறவன் இவருக்கு அனுப்பிவிடுவார் ஓகே என்னோட இவர் அங்கலை தட்டி விட்டுருவார் இதை நாளைக்கு எல்லோரும் செஞ்சுக்க அவனோட படுத்துடுவார் வேலை மிச்சம் இப்போ பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் சார் கணக்கு அனுப்புவார் சார் கேள்வி அனுப்புவார் சார் அசைன்மெண்ட் அனுப்புவார் என்று உம்மாட போன பாப்பாட போன வேண்டி எடுக்கிற வேண்டி எடுத்து அசைன்மெண்ட்டும் செய்கிறது தான் அசாதாரண விஷயமும் செய்கிறது தான் இப்படி தான் பிள்ளைகள் பழுதாகுது பிள்ளைங்கிட்டா நாங்கள் சார் மார்க்கிட்ட செல்லணும் நேரடியாக படித்து கொடுங்க நேரடியாக படித்து கொடுங்க என்று சொல்லுவோம் இல்லை பிள்ளைகள்கிட்ட ஃபோன் கொடுக்குறதுல எந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்புங்க நான் புரிந்தெடுத்து பிள்ளைட கையில் கொடுக்கணுன்னு சொல்லுவோம் சரியான அதில் நான் ஒரு ஆளுக்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு எடுத்து பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க என்று சொன்னேன் ஒரு கிழமை அவரை ஃபோனுக்கு அனுப்பி அனுப்பி டீச்சரை கூட்டி ஓடிட்டான் அவன் அதுவும் ஆவது கொஞ்சம் கவனம் எனவே ஃபோன் விஷயம் கொஞ்சம் டேஞ்சர் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இது முக்கியம் அடுத்தது போதை வஸ்து பாவனைகள் பிள்ளைகள்கிட்ட ரொம்ப கவனம் அறிக்கணும் ஸ்கூல் பிள்ளைகள் பாவிக்கானுகள் ஸ்கூலில் சொக்லேட்டில் போகுது ஐஸ் குச்சி ஐஸ் ஐஸ்கிரீம் இதில் எல்லாம் போகுது நிறைய கேஸ் நம்மகிட்ட வந்தது சொல்கிறேன் நான் 
இதிலெல்லாம் போகுது இந்த விற்பனையாளர்கள் பழக்கப்பட்டவர்களை அதிகப்படுத்தி விற்பனையை அதிகப்படுத்துகிறாங்க அதாவது அவங்களுடைய வியாபார தந்திரம் உண்டா கூட்டணும் உண்டா பாவனையாளர்கள் கூடணும் பாவனையாளர்கள் எப்படி கூட்டுறண்டா ஃப்ரீயாக மூணு தடவை கொடுத்தா மூணுக்கும் சேர்த்து நாலாவது தடவை காசி வந்துடுவார் இதுதான் அதில் பழக்கம் ஏன்டா இந்த இந்த போதை வஸ்து பாவனையால் மூளையில் டோப்பமைன் ஹோமோன் கூடும் டோப்பமைன் ஹோமோன் கூடினால் அது அதே நேரத்தில் திரும்ப கூட வேண்டிய ஒரு தேவையை மூளோட ஹைப்போதலம்ஸ் ஏற்படுத்தும் அந்த மூளோட ஹைப்போதலம்ஸ் அந்த தேவையை ஏற்படுத்துறது உடலில் கடும் வலி வெறும் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த வலியை நிறுத்தணும் அண்டா அதை பாவிச்சை ஆகணும் அதை பாவிச்சை ஆகணும் அண்டா களவெடுப்பான் இல்லடி கழுத்த வெட்டுவான் என்ன செஞ்சாலும் அதை பாவிச்சை ஆகுவான் அவன் அதனால் பாவனையாளர்கள் கூறாங்க இந்த பாவனையாளர்கள் எப்படி விஸ்வரூபம் எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஒரு மாணவன்கிட்ட கேட்டேன் பாப்பா இவ்வொரு நாளும் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மண்டு நீ பாவிக்கிறையே காசு இல்லாட்டி நீ என்னடா அம்பி செய்வேன்னு சொன்னதுக்கு களவெடுப்பேன் பாப்பாட உம்மாட சாஜிர ஃபேஸுக்குள்ளே எடுப்பேன்னு ஒவ்வொரு வாக்கு மூலமாக தந்து அப்புறம் இல்லைண்ணா கடைசி அதுவும் உனக்கு இல்லாட்டி என்ன செய்வா என்று கேட்டதுக்கு அதுக்கு ஒரு முறை இருக்கண்டான் என்னடா அம்பி என்று கேட்டதுக்கு அஞ்சு பேர் ஆள் பிடிச்சி கொடுத்தா ஒன்று ஃப்ரீ என்றான் அந்த அஞ்சு பேர் தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் நாம் நினைக்கமே நம்மளோட பிள்ளை தங்கமண்டே நம்மளோட பிள்ளை அவன் ட்ரைம் போஸ் பண்ணுவான் அவனுக்கு காசு இல்லாட்டி அந்த கிளாஸில் அந்த தெருவில் அந்த அல்லையில் அந்த கிரவுண்டில் அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் அஞ்சு பேர் ஆள் தேடுவான் அவன் அந்த அஞ்சு பேர் ஆள் தேடுவதற்கு அவன் மேக்ஸிமம் உசுரை விட்டு பாடுபடுவான் அந்த அஞ்சு பேரில் ஒரு ஆள் அவனோட சொந்த தம்பியாக இருந்தாலும் யோசிக்க மாட்டான் சொந்த மருமகன் இருந்தாலும் யோசிக்க மாட்டான் மச்சினனை யோசிக்க மாட்டான் ஆள் பிடிச்சி கொடுத்து அதை பாவிச்சா தான் அவனுக்கு நிதானம் பெறும் அந்த அஞ்சு பேர் தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் இதில் தான் பருகி பெறுகிறது பெருத்தா மர இவர் பாவிச்சு பழகினா நம்மளோட இனி களவோ ஊருக்குள்ளே நடக்கிற களவு சிலிண்டர் களவு நெல் களவு மோட்டர் பைக்கில் களவு மோட்டர் பைக்கில் பெட்ரோல் களவு இப்படியெல்லாம் களவு போகிறது ஊட்டுக்குள்ளே நகை களவு போகிறது இப்படியான விஷயங்கள் அந்த தூள் பாவனையாளர்களால் போகும் இந்த பாலா போன இந்த போதை வஸ்து பாவனையால் குடும்பங்கள் சின்ன பின்னமாகுது குடும்பங்கள் சிதறுண்டு போகுது மனைவியை கவனிக்காத கணவன் உருவாகுது பெற்றோர்களை சித்திரவதை செய்யக்கூடிய பிள்ளைகள் உருவாகிறாங்க இந்த ஜெனரேஷனில் என்ன நடக்கும் என்றால் அடுத்த ஒரு கட்டம் பெறும் இந்த போதை வஸ்துக்கு அடிக்ட் ஆனவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முதல் பிரச்சனை உடல் பிரச்சனை நிறைய இருக்குது ஃபிசிக்கலி மென்டல் ரெண்டு வகையான பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒன்று ஆண்மை குறைவு ஏற்பாடு ஆண்மை குறைவு இல்லை ஆண்மை மொத்தமாக இல்லாமல் போகும் ஆண்மை இல்லாமல் போகும் ஆண்மை இல்லாத சமுதாயம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அதிகமாக போகுது ஏனென்றால் போதை வஸ்து பாவிக்கிறார்கள் இப்போ இருக்கிறாங்க என்றால் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தால் ஆண்மையற்ற சமுதாயம் அதிகமாகும் ஆண்மையற்ற சமுதாயம் அதிகமானால் வேசிகள் அதிகமாகும் உங்களுக்கு விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த ரெண்டு தவறும் ஒரு சமுதாயத்தில் இருந்தால் அதை வந்து அது கேவலப்படுத்துவான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆபத்து ஒரு பெரிய ஒரு விளைவு நடக்குது தெரியுமா இதான் பயமாக இருக்கிறது என்ன நடக்குது பொருளாதாரம் இல்லாமல் போகுது காசு பணம் இல்லாமல் போகுது அறிவின் உற்பத்தி அற்று போகுது நமக்கு படித்து திறமையாகி ஆளக்கூடிய திறமை உள்ள சமுதாயம் நம்முடைய இஸ்லாமிய சமுதாயங்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயும் இருந்தாலும் நம்முடைய இஸ்லாமியர்கள் நல்ல திறமை உள்ளவர்களாக இருந்தாங்க அப்போவில் இருந்து போதை வஸ்து பாவிக்காதவன் இவன் பெரும் தவறுகள் செய்யாதவன் இவன் எல்லா இடத்துலையும் நம்முடைய முஸ்லீம் ஒருத்தன் இருப்பான் நிர்வகிச்சுட்டு இருப்பான் அவ்வளோ டேலண்ட் அவ்வளோ திறமை அவ்வளோ பவர்ஃபுல் மூளை அது இப்போ இல்லாமல் போகுது அப்போ எதிர்காலத்தை நினைச்சா பயமாக இருக்குது அப்போ வெறும் சாக்கடைகளாக சப்பி துப்பப்பட்ட வைக்கலாக வெள்ளத்தில் அடிபட்டு போகிற நுரைகளாக நாம் இருக்க போகிறோம் பேரளவில் வெறுமில் முஸ்லீம் இருந்துக்கிட்டு நாசமாக போக போகுது எனவே இது பெரிய ஒரு ஆபத்து இந்த போதை வஸ்து பாவன் அதை தடுத்து இல்லாமல் ஆக்கணும் என்றால் நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வீடும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒவ்வொருத்தரும் பிள்ளைய கவனிக்கணும் இன்றைக்கி நாம் வேலைக்கு போனால் கடகையில் ஊட்ட வந்தால் ஃபோனில் ஃபுல்லை தானாக வளருது கோழி இறைச்சி கோழி வளர்க்குற மாதிரி பிள்ளை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பிள்ளைய நாம் வளர்க்கணும் பிள்ளைய இந்த ஊர் வளர்க்கப்படா பிள்ளைய நாம் வளர்க்கணும் பிள்ளைகளோட நாம் இருக்கணும் பிள்ளைகளோட கதைக்கணும் பிள்ளைகளோட விளையாடணும் பொண்டாட்டி புருஷன் இருந்து பேசணும் புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ளேயே பேச்சு ரெண்டு பேரும் ஒரு சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு அவள் ஒரு ஃபோனில் அவர் ஒரு ஃபோனில் எப்படி வாழ்கிற தயவு செஞ்சு இந்த ஃபோனை தூக்கி வச்சு போதை வஸ்தை தூக்கி போட்டு குடும்பம் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த விஷயங்களை நாங்கள் பின்பற்றினால் நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்கலாம் இல்லாமல் அல்லாஹாக்கு